Ahí estamos, ¿no es cierto? Eh, hola, coterráneos de Cauquenes y toda la provincia. Bienvenidos a esta nueva versión de este espacio ciudadano, Conversación Ciudadana en el blog cauquenino.com. Saludamos a todos los cauqueninos, peyuguanos, a todos los coterráneos y en especial, esta vez, a los chanquinos nuevamente, porque nuestro invitado es de esa hermosa zona costera. Este es el tercer programa que hacemos respecto a las elecciones del 10 y 11 de abril de 2021. Nos esperamos un rato para dejar pasar el tiempo y quizás, digamos que, además, dejar que cada candidato se mostrara en su campaña y así darle tiempo a cada uno de preparar y modificar su planificación de trabajo si son elegidos alcaldes. Es por eso que esta vez tendremos una conversación ciudadana con uno de los candidatos alcaldes de Chanco. Ustedes ya lo ven en pantalla, así es que se los paso a presentar, y para no perder tiempo, escucharlo con sus opiniones y propuestas. Me refiero al candidato alcalde por Chanco, don Rosauro Elgueta Valenzuela. Don Rosauro, gracias por aceptar, y bienvenido a esta casa virtual del cauquenino.com. Don Germán, la verdad que para mí es un honor eh, estar en este medio con usted, eh, le agradezco enormemente la posibilidad que usted me da eh, de poder eh, referirme, ¿no es cierto?, a, a toda la gente de la provincia. Eh, aprovecho de enviar un, un fuerte y cariñoso saludo a, a nuestros vecinos cauqueninos. Tengo muchos amigos, mucha familia en Cauquenes. Eh, saludar a, a nuestros vecinos peyuguanos, que de, de igual manera. Y especialmente saludar a, a, a mi gente de Chanco, a, a toda mi gente de Chanco, que, que la verdad es que este último tiempo no lo hemos estado pasando muy bien. Eh, el COVID nos no está pegando un poco fuerte, eh, es por eso que estamos en fase 1, eh, estamos tratando de, eh, con la detención de, del movimiento en nuestra comuna, poder eh, disminuir la, la curva, ¿no es cierto?, de, de contagios. Exactamente. Así que eh, es eso, eh, don Germán, la verdad que le agradezco mucho que, que su, su medio, cauquenido.com, ¿no es cierto?, nos dé la oportunidad de, de, de expresar nuestras ideas, nuestras propuestas, eh, por qué somos candidatos eh, alcalde, eh, qué queremos para, para nuestra comuna. Así que valoro enormemente esta posibilidad, don Germán. Nos dediquemos, don Rosauro, y aprovechamos, digamos, ese pase que usted me da, ¿no es cierto?, para decirle a los otros candidatos de la linda comuna de Chanco, mi querida tierra de Chanco, porque, ¿por qué digo mi querida tierra de Chanco? Porque mi madre nació en Chanco por ah, parte de los Peña. Yo, uh -huh. digamos, mi tío Pantoño, ¿no es cierto? Eh, don, Pe don, don Pedrito, digamos, eh, Peñita. Peñita era uh -huh. mi tío por parte de, de hermano de mi madre. Así que cuando chico yo iba a Chanco a veranear, tengo grandes amigos en Chanco, así que por eso digo mi querida tierra de Chanco. Eh, invitamos a los otros eh, candidatos alcaldes, por ejemplo, que si quieren participar, nos contesten el llamado, ¿no es cierto? O, o nos llamen para participar, ningún problema, lo mismo para los, para los de Peyúgue y a los cauqueninos también, a los candidatos alcaldes y concejales, encantados de poder tener una conversación y que puedan exponer, ¿no es cierto?, eh, a la gente lo que quieren hacer por su tierra. Eh, don Rosauro, eh, bueno, para empezar, le dejo la, las pantallas del, de este blog ciudadano cauquino.com para que usted eh, le diga a los chanquinos por qué quiere ser alcalde por Chanco, cuáles son, eh, el tema es muy amplio, pero más o menos cuáles son sus, sus pretensiones, cuáles son sus propuestas para poder, digamos, eh, hacer de Chanco una mejor ciudad de la que ya es. Don Germán, si usted me lo permite, eh, comentar un poquito una, una reseña histórica, ¿no es cierto?, cómo, cómo llego yo a, a ser candidato a alcalde. Eh, la verdad es que después de una brillante carrera en la Marina, eh, soy de profesión enfermero naval, tengo una subespecialidad en medicina hiperbárica, que dentro de la rama de la, de la medicina eh, no es muy explotado hasta el día de hoy, es una hermosa profesión. Y, y después de años en la Marina, eh, siempre he sido un soñador, eh, siempre. Y tenía ganas de, de, de hacer otras cosas, eh, quería emprender otro, otros rumbos. Y finalmente decidimos eh, retirarnos de, de esa hermosa institución que guardo lindo y hermoso recuerdo de muchos amigos. Y nos vinimos a, a, a radicar a, a un sector a 15 kilómetros al norte de, de Chanco Urbano, el sector de Reloca Alto, de donde he nacido y criado mi padre, donde es mi, mi bella esposa, Normita. 
Y, y desde ahí, a fines del año 2012, comenzamos a incursionar en el, en el, en el, mundo, eh, en el mundo público, ¿no es cierto? En el mundo de, 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 del servicio, de la vocación de servicio. Comencé como presidente de una junta de vecinos de Roca Alto, eh, me incentivé, motivé eh, mucho a, a mis vecinos. Eh, el primer proyecto que hicimos fue mejorar eh, la red de agua eh, comunitaria que teníamos, eh, 11 casas más la escuela de, de Río Alto. Posteriormente eh, trabajamos eh, en mejorar una curva que era muy peligrosa. Eh, demoré un año haciendo gestiones como presidente de Junta de Vecinos para conseguir eh, los vehículos de vialidad cauquenes. Y junto a, a mis vecinos, a mi gente, con güeyes, eh, en las carretas, con motosierra, eh, hicimos un trabajo her hermoso. Después hicimos lo mismo en otro sector que era, era muy peligroso. Así que siempre, siempre liderando, siempre buscando eh, el bien común. Eh, apareció una figura nueva, que es el consejero comunal, que no existía por lo menos acá en la comuna de Chanco. Y cuando comenzaron a generarse esa, esa instancia de postulación, la profesora, que es una cauquenina, la señora Gloria Hernández, que es la profesora por mucho tiempo en la, en la Escuela de Roca Alta, que el, le tengo mucha estima y le envío un cariñoso saludo. Ella, eh, como secretaria de mi Junta de Vecinos, me propuso, me dijo, Toñito, ¿por qué no, no, no postula consejero comunal? Y yo le dije, el señorito, la verdad es que llevo poco tiempo acá, no soy muy conocido, eh, creo que no, puede que no me vaya muy bien, pero intentémoslo, llevemos, llevemos vecinos, invitemos gente y vamos a esa postulación. Y se la cuento como anécdota, porque fue muy simpático, que eh, fuimos como 12 vecinos, eh, dirigentes de la Junta de Vecinos, del adulto mayor, de conozca a su hijo, de padre apoderado, y, y llevábamos una votación como de 12 votos. Y con esa votación teníamos eh, probables posibilidades. Llegar, bueno, llegamos a Chanco, llegamos al Teatro Municipal, y, 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 y la Dideco eh, explicó cómo era la votación, y, y resulta que... Cada dirigente votaba por, por lo que pertenecía. Si era adulto mayor, votaba por los adultos mayores. Si era conozca a su hijo, conozca a su hijo. Así que finalmente de, lo, de los 12 votos que llevamos de, de nuestro sector, quedamos con, solamente con tres, con tres sí, votos. Sí. Pero ya estábamos ahí, así que había que eh, darle para adelante nomás. Y se ejecutó la votación, nos quedamos hasta el final. Y finalmente salí electo como consejero comunal con 22 votos. Y con una de las mayorías, eh, y la verdad que eso me hizo sentir que lo que yo estaba generando en mi sector estaba teniendo repercusión en, otro, en otros lugares, en otros sectores. Así que así comenzó mi, mi vida política, ¿no es cierto?, como presidente de la Junta de Vecinos, posteriormente fui consejero comunal, y después vino la, la tercera etapa que don, don Javier Cancino, probablemente usted lo tenga conocido, sí, un, un hombre de, de mucha trayectoria política, eh, un grande de la política de Chanco, eh, él se dio cuenta que, que en el campo había llegado una persona que estaba generando muchas cosas y él conversó conmigo en alguna oportunidad me invitó a, a integrarme a un partido de renovación nacional Chanco y, y posteriormente cuando ya nos acercamos a las elecciones del año 2016 eh, él habló conmigo y, y me propuso eh, ir de candidato a concejal pero solamente para que me conocieran un poco porque yo era desconocido el Toñito Cancino ya llevaba un par de periodos y él iba a la reelección. Y después yo en el 2020 me iba con más apoyo y todo. Ningún problema, Toñito, le dije, encantado. Si usted me da esa, esa oportunidad, eh, la acepto. Y, y de un perfecto desconocido me puse a trabajar como una hormiguita, me apegué a la alcaldesa, recorrí todos los sectores de, de Chanco y trabajé, y trabajé. Eh, llegó el día de las elecciones del año 2016, eh, por, el, por el lado político al cual yo participé, terminé siendo el, el, el más votado y, y finalmente llegué a ser concejal eh, de esa manera eh, y la verdad que don Germán si usted me, me pregunta eh, el año pasado en, en marzo en abril yo estaba en mi zona de confort muy bien me gustaba mucho me gusta mucho lo que hago el trabajo de concejal y, y me estaba preparando para ir a una reelección ojalá buscar la primera mayoría porque sentía que había trabajado bastante y, y entre eso, el tema político, me encuentro con una ley que llevaba 14 años eh, en el Congreso, donde los alcaldes con tres periodos no, no, no podían ir a la, a la reelección. Y yo estando en mi casa en el campo, cuando ya se empezó a... Usted sabe que en la política cuando se empiezan a generar eso, esos ruidos, esas cosas, eh, me empezaron a llamar algunos políticos de, de cauquenes de mi sector, 
y, y me decía Antoñito, eh, es muy probable que si, si, si esa ley sale, eh, a usted lo están mirando con, con ojos como un posible candidato. Y, y la verdad que eso como que me sorprendió un poco porque no, 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 no estaba como preparado en esa instancia para, para, para recibir esa noticia. Esto se siguió generando y finalmente se llevó a cabo la, la, ¿no es cierto? la, la, la modificación de la ley. Y es ahí cuando en una oportunidad la alcaldesa después de un consejo me dice, Toñito, necesito hablar con usted eh, en privado en mi oficina. Así que voy a su oficina todo y me dice, Toñito, usted sabe que por ley no puedo ser candidata nuevamente. Y el presidente del partido, eh, mi familia y todo, hemos, hemos decidido en, en apoyarlo a usted como, como candidato alcalde. La verdad, don Germán, que recibir esa noticia, eh, usted se imaginará, eh, me retiré de su oficina, me fui a mi casa del campo, ya estábamos en pandemia eh, en mi casa estaba mi normita hermosa, estaba mi hija Beatriz, mi hijo Antonio eh, estamos para almorzar eh, en el comedor diario y, y les digo, eh, les quiero contar una noticia la alcaldesa me llamó a su oficina y, y me comentó que el apoyo para el eh, futuro candidato alcalde soy yo nos pusimos de pie, nosotros somos muy cristianos don Germán, nos, nos fuimos al comedor eh, hicimos una oración y le entregamos la candidatura a Dios, que sea lo que Dios quiera. Nosotros eh, hemos trabajado, vamos a seguir trabajando, nos gusta lo que hacemos. Eh, esto lo llevo, lo llevo en la sangre, mi madre, que en paz descanse, era una, una activista social tremenda, tremenda. Así que de esa manera, don Germán, eh, llego a ser candidato a alcalde. Eh, hoy en día tengo un grupo humano, don Germán, de, de chicos profesionales, eh, muy talentoso, con muchas ganas de, de, de hacer cosas por, por nuestra comuna. Queremos hacer varios, hacer varios cambios de, de lo que hoy día es, es Chanco. Queremos crear eh, algunos departamentos, potenciar algunos departamentos como el Departamento de Cultura, eh, el Departamento de, de Deportes, eh, queremos crear la Oficina de la Mujer, queremos crear la Oficina de Asuntos Religiosos y, y Comunitarios. Eh, entre, entre otros, eh, queremos crear el departamento de, de caminos, queremos eh, optimizar un poco más la, la maquinaria, eh, lo que son los vehículos livianos, con lo que son los, los vehículos de mayor tonelaje. Hoy día está la tecnología para, para, para hacer un diagnóstico de, de, de nuestros caminos eh, que son de responsabilidad municipal, porque hay otros que son de responsabilidad eh, del, del MOB, ¿no es cierto?, o, o de, del Servio. Así que dentro de, de esos cambios que queremos hacer, don Germán, eh, está esa, esa idea, la, la oficina del adulto mayor. Eh, me encantaría, tenemos, tenemos una, una, una casa que es de administración eh, municipal, me encantaría tener gente eh, especializada eh, en habilidades blandas, que reciban al adulto mayor, sobre todo al adulto mayor que, que viene de los campos, que tenga un lugar donde pueda pasar al baño, que tenga un lugar donde le puedan servir un café, que tenga un lugar donde lo puedan contener, puedan empatizar con, con su situación y, y ver de qué manera eh, poder ayudarlos. Eh, queremos reactivar y reorganizar la, la, la EGIS comunal eh, dentro de, de, de varias cosas que, que queremos hacer. Eh, eso, don Germán, a gran, modo, a gran modo, digamos, a, a grandes rasgos, por decirlo de alguna manera. Sí, sí claro. Sí, oiga, don, don Rosauro, por ejemplo, usted, digamos, el, dentro de su, de su, digamos, el resumen de la historia de cómo llegó a, a ser un, un, el candidato, la encontré muy, digamos, eh, entretenida, digamos, y obviamente da, da a conocer, el, el, digamos, las ganas de trabajar y el esfuerzo que usted le ha puesto a todas sus distintas actividades que ha ido desarrollando poco a poco, y se ha ido ganando el respeto por lo que usted indica, de su gente que lo rodea y de, y de los tranquilos. Eh, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con esta ley de que realmente, en este caso, los alcaldes no superen un periodo de tres años? ¿O, o cree que no debiera haber sido así? Yo, a título personal, don Germán, sí. eh, con, eh, si usted me lo pregunta, eh, creo que tres periodos para un alcalde eh, es suficiente. Eh, en mi forma de, sí, de por, ver. Por supuesto. Pero, pero yo, yo creo que, que sí, yo creo que sí, tres, eh, con tres periodos uno alcanza a desarrollar su, su idea, su proyecto y, y generar. Y después, si, si a usted le gusta la política, eh, bueno, eh, prepararse para otro cargo, postular eh, a otra instancia, pero eh, si usted me pregunta a mí, eh, yo lo personal, a mí no me gustaría estar más de tres periodos de, de alcalde en una comuna. 
Correcto. Eh, el, oiga, usted como actual, digamos, concejal, ¿no es cierto?, de, de Chanco, eh, en todo este periodo que usted ha sido concejal, ¿qué es lo más eh, hermoso, digamos, o, o lo que más le ha hecho sentir bien en su trabajo como concejal allá en Chanco? La verdad, don Germán, que, que Chanco igual es, es una comuna atípica de las comunas normales, ¿no es cierto?, de las grandes urbes. Eh, tenemos mucho sector rural, nuestro 60% es, es, es rural. Eh, eh, el visitar eh, gente adulto mayor, eh, gente con algunas capacidades diferentes, eh, tenderle una mano, ayudarle. Como, como anécdota le puedo contar que eh, en plena campaña del año 2016, eh, estando en la, una radio local, la radio Chanquina, eh, me entero de, de un incendio en el sector de Punchema, era un amigo, Rodrigo Orrego, y, y la verdad que me acerqué cerca de la una de la mañana, eh, fui al incendio, eh, saludé a Rodrigo, le dije, Rodrigo, ¿de qué forma te, te puedo ayudar? Me dijo, Toñito, yo la verdad que necesito echar abajo la casa para, para poder eh, reconstruirla. Eh, él trabaja en el rubro de la, de la madera, eh, tiene, tiene un buen pasar, tiene recursos. Y al otro día, con mi, con mi suegro, don Elinio Pérez, que es un hombre de, de campo, nachón, buena persona, eh, estábamos dispuestos a salir a, a hacer puerta a puerta. Lo llamo por teléfono, le digo, don Elinio, ¿sabe qué? Se quemó Rodrigo Orrego y vamos a cambiar el plan, mañana nos vamos a hacer puerta a puerta, vamos a invitar a un par de amigos, y mi normita, y nos vamos a ir a ayudarle a Rodrigo a desarmar su casa. Seis amigos, más mi normita, nos fuimos al sector de Muchema, en mediodía desarmamos la techumbre y, y todo. Y mi normita cocinó y estuvimos ahí. Y ahí, ahí eso me, me hizo pensar eh, que si yo era capaz de generar un grupo de personas que, que fueran solidarias, que fueran generosas, que estuvieran dispuestas a tenderle la mano al otro, eh, podíamos hacer grandes cosas en nuestra comuna. Y fue así, don Germán, como eh, el 16 de diciembre del año 2016, el mismo día que asumimos como concejal, Después de la ceremonia oficial, después del cóctel oficial, nos fuimos a, a una casa de Chanco de, de una tía, la Martita Pérez, y, y me, me reuní como con entre 15 o 20 personas. Les comenté mi idea, quería crear un grupo WhatsApp de apoyo solidario, grupo apoyo solidario Toñito Elgueta, ese iba a llevar el nombre. Al día de hoy, don Germán, eh, hemos cumplido más de cuatro años, somos más de 100 integrantes de, de ese grupo, aprovecho la, la, la oportunidad de, de enviarle un fuerte y cariñoso Saludo a cada uno de ellos. Y cada vez que ha ocurrido un incendio, cada vez que hay alguien que tiene problemas en nuestra comuna, eh, nos juntamos y, y vamos en apoyo de, de, esa, de esa persona. Y la verdad que ha sido un trabajo hermoso, un trabajo de liderar personas generosas, personas solidarias. Y me da mucho gusto, don Germán, cuando a veces con mi normita pasamos por la casa de un integrante o de una integrante y, y nos dona mil pesos, dos mil pesos, lo que ellos puedan y, y la verdad que eso se junta con otro, con otro y al que lo está pasando mal eh, es una, una gran bendición que, que le llega de un grupo de chanquinos que, que tienen ese corazón solidario. Qué bonita historia, le, los felicito don Rosauro. Oiga, ¿no puedo no dejar de preguntarle, eh, vamos a hacer un paréntesis, eh, ¿Eh? usted siempre se refiere muy bien a su normita, Cuéntele a todos los chanquinos y a los cauqueninos y belluanos que nos están viendo en este minuto, ya sea en nuestra tierra querida, ¿no es cierto?, y por Chile y el resto del mundo que nos están viendo en este minuto. Eh, cuéntenle a su familia, eh, digamos, obviamente está casado, tiene hijos, cuéntenle a su familia un poco para que, lo, para que la conozcan un poco más y, el, y da gusto ver cómo se refiere a su señora. Realmente hoy día eh, de, 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 no debería ser raro, pero es raro escuchar a un marido entre felices con tanto cariño a su señora. <risa> Mire, don Germán, lo, lo primero que le voy a decir, eh, me da mucho gusto cuando estoy con la alcaldesa en alguna oportunidad y, y ella destaca eh, dos valores o dos cosas en, en mi persona. Destaca que soy un hombre de fe, que soy un hombre cristiano, que soy un hombre que creo eh, en un ser superior y lo segundo es eh, que soy un hombre de familia, soy un hombre amante de, de mi familia. Eh, si usted me lo permite, don Germán, eh, muy breve. Eh, yo siendo marino, un, un marino joven, todo el mundo siempre hay un estigma, ¿no es cierto?, con, con, con los marinos. Y, y la verdad que mi normita, un par de años menor que yo, eh, criada en un sector eh, de Roca Alto, muy cristiana. Eh, y, y la verdad que a mí me miraba con un ojo no muy bueno, porque un hombre, un hombre de ciudad grande, un hombre vivido, 
y todo, y, y yo vi en ella que, que era, era una mujer bella, era una mujer bella no físicamente, sino que bella eh, por dentro, y, y, y cateteé, cateteé hasta que eh, logré enganchar un bichito con ella, y, y le puedo comentar que nuestro pololeo, a pesar de que no es hace tantos años, eh, fue como, como muy chapado a la antigua, eh, me recuerdo yo estando en la Escuela de Sanidad en, en, en Viña del en Valparaíso estudiando, eh, tenía la oportunidad por las guardias eh, de viajar una vez al mes, viajaba una vez al mes, dos horas de Valparaíso a Santiago, de Santiago tomaba un bus, seis horas a, hasta Chanco, en Chanco tomaba un, un taxi, ¿no es cierto?, eh, iba hasta, hasta el lugar de, de, de donde iba la normita, y de ahí me caminaba en el tiempo de invierno dos horas en, en el barro, y podía, y podía estar dos horas, eh, dos horas con la normita, podía estar o sea, al mes con mi normita hermosa. Y eh, créame usted que nos casamos el año 98, en octubre del año 98, y el día que nos casamos por el civil, eh, anduvimos de la mano por el pueblo, nos dimos el primer beso eh, en público, así que la verdad que una historia, eh, cuando yo se la contaba a mi compañero, a mi amigo la marina, no entendían cómo en esta época eh, teníamos un pololeo de esa, de esa índole. Y finalmente el año 2016, don Germán, cuando estábamos en plena campaña, en ese tiempo no existía esta pandemia, ¿no es cierto? Y las campañas eran de choclones, uno se paraba en el escenario y le hablaba a mucha gente. Cuando partió la primera campaña, eh, me pregunté eh, de qué voy a hablar, si no soy político, si soy militar. Eh, y la verdad que empecé a contar la historia humana, tal como le estoy contando ahora. Y, y la verdad que me di cuenta que habían personas que me, me empezaron a seguir en, en los diferentes lugares, porque en cada lugar contaba una historia distinta. Y, y mi hermosa Normita, eh, una, una mujer muy cristiana, muy, muy evangélica, ella me apoyaba, llevaba gente y todo, pero ella no, nunca iba a participar en ese tipo de actividades porque eh, eh, es eh, mal mirado en, en, en el ámbito religioso. Y yo cada vez que contaba una historia o hablaba, hablaba de mi Normita hermosa, de mi Normita hermosa, pero nadie la conocía, nadie la veía porque no, no, no estaba con nosotros ahí. Y después ya cuando se dieron cuenta de quién era la Normita hermosa, y, y la verdad que ella se ha hecho muy popular, eh, es una mujer espectacular como, como esposa, como madre, eh, generosa, solidaria, pero siempre eh, tras bambalina, ¿no? no le gustan mucho las la, la, la cámaras, eh, pero la verdad que, don Germán, eh, me siento bendecido eh, con la mujer eh, que me acompaña, es mi gran compañera de vida, don Germán, y le agradezco, le agradezco que, que usted, no es cierto, a la distancia, eh, haya podido notar eh, ese amor, ese cariño incondicional que, que le tengo a, a mi normita. Eh, estoy donde estoy hoy día, en gran parte eh, por ella. Qué bonito, qué bonita historia, lo, y lo felicito a usted y a su normita querida, ¿no es cierto? Como usted le dice, a normita hermosa, y a, a toda su familia, porque obviamente el, el, el soporte de, de las buenas personas son la familia. Ahí, en estos tiempos que vivimos hoy día, eh, incluso antes de la pandemia, ¿no es cierto? Eh, el ideal para la humanidad que el soporte nazca de la familia, una familia bien constituida, y no estoy hablando con firmas de nada, sino que la familia sumida en el amor, en el respeto, ¿no es cierto? Esas familias son, esas familias son las que hacen el realmente el, el real aporte a la, a, la, a la sociedad que hoy día necesitamos que sea así. No, Germán, eh, en, en, en honor a la justicia, la verdad que me explayé mucho con mi normita y, y, y me olvidé de, de mencionar que tengo dos bellos hijos, eh, Beatriz, Beatriz Milenka y, y Antonio Bastián, y, y la verdad que en esta campaña han sido pero un gran, un gran soporte, me, me apoyan mucho, eh, la verdad que tengo unos, unos hijos maravillosos, eh, me da mucho gusto cuando, cuando se refieren a ellos, que, que, que son personas de bien, que, que son personas respetuosas. Eh, para mí, don Germán, el respeto eh, es intransable. Creo que la base de todo está en el respeto. Podemos tener diferencias políticas, podemos tener diferencias religiosas, pero mientras nos respetemos, eh, todo eh, está todo bien. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Don Rosauro, empecemos en la materia, como se dice, y mire, eh, usted, digamos, eh, en, un, en un contexto, ¿no es cierto?, digamos, en la, eh, digamos que usted es autoridad en, con respecto al tema de la salud, 
Eh, uh -huh. Hoy día, eh, Chanco, digamos, ¿qué necesita mejorar de la salud? ¿O cuál sería su impronta? ¿Cuál sería su, su mejora? O, la, ¿O las cosas que tiene en su mente para poder mejorar el tema de la salud en Chanco? Mire, don Germán, con respecto a la salud, eh, es algo especial para mí. Eh, me desarrollé mucho, todo el año, toda la vida que estuve de marino, eh, lo hice en función al área de la salud. Así que la salud para mí es algo importantísimo, es primordial. Creo que es una de las cosas fundamentales, educación y salud son fundamentales para, para toda comunidad, para toda eh, sociedad. Eso es lo primero, comentarle que hoy día eh, soy el presidente del Consejo de Desarrollo de, del Hospital. Eh, en plena pandemia trabajamos con mi normita y las integrantes de, de este consejo. Eh, elaboramos un, un, un bono de cooperación, compramos un concentrador de oxígeno que no lo tenía el hospital y, y es de uso domiciliario. Eh, hoy en día cuando una persona necesita eh, apoyo o soporte de, de oxígeno, el Estado, si a usted le corresponde, hay una empresa que le instala en su, en su hogar, pero ese trámite demora como alrededor de una semana. Eh, y, ¿Y qué pasa ahora que el hospital tiene este equipo? Este equipo se lo facilitan al paciente mientras la empresa hace toda la instalación. Una vez que hace la instalación, se retira ¿no es cierto? El, el equipo y vuelve al, al hospital. Se lo comento porque, para que vea que como concejal también ¿no es cierto? he trabajado ligado al, al ámbito de la, de la salud, me gustaría mucho eh, eh, mejorar la coordinación entre hospital y, y, y departamento de, de salud. Eh, creo que en estas comunas pequeñas eh, los recursos no son muchos, eh, se tienen que potenciar, eh, que sean más eficaces en las prestaciones de, de servicios, de profesionales, de equipo. Y con respecto a la salud, como usted me preguntó, don Germán, eh, hace dos años eh, el Servicio de Salud Maule firmó un convenio para eh, la creación de una nueva posta eh, rural para el sector de Batuco, eh, una nueva posta para el sector de Lagunillas, eh, una, nueva, eh, una remodelación y ampliación de la posta de, de Pahuil. Eso es lo que está contemplado como Servicio de Salud Maule. Eh, ojalá Dios permita, si Dios me permite la, eh, ser alcalde, eh, poder eh, potenciar, poder, ¿no es cierto?, meterle gana y energía a que, que ese proyecto que ya lleva dos años, de qué forma lo podemos agilizar para que se concreten eh, esa, esas postas. Eh, aprovecho la instancia de, de, de comentarle que eh, mi amigo Tulio Hernández, un, un gran hombre, una gran persona de, de acá, usted lo debe conocer, un gran cauquenil. Un saludo Entre cauquenil y chanquino, eh, en una oportunidad me dijo, mira Toñito, si tú sabes de alcalde, eh, y me mostró, me llevó a su casa de, de sus padres de Paul Wynn, me dijo, mira, acá eh, estoy creando dos piezas, eh, más un, un star, ¿no es cierto?, donde tú la podrías utilizar para una ronda médica. Y, y la verdad es que, don Germán, yo eh, soy muy de, de, de que una comuna necesita la parte pública y también necesita la parte privada. Y cuando las dos se juntan, eh, eso va en directo beneficio de, de la comunidad. Y ahí habría un caso donde Tulio Hernández facilitaría, ¿no es cierto?, el espacio, porque no tenemos costa en ese sector, pero si él nos facilita eh, ese, ese lugar habilitado, ¿no es cierto?, y nosotros ponemos los profesionales, ya ganamos eh, una ronda médica para, para ese sector. Y en lo personal también, don Germán, eh, postular, meterle muchas ganas a renovar. Tenemos una ambulancia municipal, pero la verdad es que la que tenemos hoy día no, no están las condiciones para, para, para un uso eh, en buena forma. Así que me gustaría mucho eh, meterle fuerza, ¿no es cierto?, a una nueva ambulancia bien equipada eh, para nuestra, nuestra comuna. Siempre estamos nosotros distantes, nuestros pacientes tienen que hacer un peregrinaje, ¿no es cierto?, consultan en el hospital de Chanco, de, del hospital de Chanco son trasladados a Cauquenes, de Cauquenes son trasladados a Linares o a Talca. Así que me ha tocado también eh, ir en ambulancias y, y la ruta nuestra... Eh, es bastante compleja con las curvas, con, con las subidas sí, y todo, pero en, en resumen, ¿no es cierto? La posta de Batuco, la posta de Lagunilla, la remediación de la posta de, de Pahuil, eh, la ambulancia para nuestro departamento y eh, lo otro importante, don Germán, hoy en día hay un convenio y el, el, el médico es un médico del hospital que es facilitado al departamento. Creo que sería muy interesante que nosotros contáramos con un médico para nuestro departamento para aumentar ¿no es cierto? la secuencia eh, en las rondas médicas en otros sectores. Nosotros somos una comuna que tenemos mucho, muchos sectores, así que eso es parte de lo que a mí me gustaría hacer en salud, don Germán. 
Don Rosauro, una, una consulta. En, ¿Cuál sería lo óptimo que usted nombró, digamos, que o, ojalá se pudieran crear, digamos, alrededor de cuatro postas más en los distintos sectores de Chanco? Eh, ¿Cuál sería lo óptimo para estar tranquilos en términos de salud, para, para tener una mayor cobertura en la, en la parte médica? Eh, de, 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 ¿Habrían otros sectores más que en donde ideal sería poner más postas? ¿Y por qué no se hace muy, es muy complejo gestionar que se instalen otras postas en, en distintos sectores de la, de la comuna de Chanco? Sí, la verdad, aunque Max, si usted me preguntara, eh, nosotros tenemos alrededor de 14 sectores relativamente grandes o importantes, y, y, y este tipo de proyectos son de gran envergadura, por eso generalmente son más del área de salud que, que municipal o, o, o del gobierno regional. Claramente, si usted me pregunta, me gustaría tener eh, un par de postas más en, en, en lugares que sean con mayor densidad poblacional, pero como le digo, eh, con que se ejecutaran estas postas, ya eh, la verdad que sería un gran apoyo, una gran ayuda para nuestra comuna. Vale, perfecto. Eh, ah, y lo otro, digamos, ¿cómo ha estado el tema del COVID en Chanco? Bueno, sabemos que está en fase 1, lo, lo conversamos antes de empezar la conversación, eh, Chanco, ¿usted cómo... ¿Cómo lo ha vivido todo este COVID en Chanco y cómo lo ve hoy día, digamos, qué es lo que está pasando en, 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 en Chanco? La verdad, don Germán, que eh, el, la experiencia del COVID siempre lo veíamos por la, por la televisión, por las noticias, pero no, no lo sentíamos como tan, tan cercano. Lamentablemente, hace un par de días atrás eh, falleció un profesor muy querido de acá de, de nuestra comuna, eh, tuve la oportunidad de, de ir con él a, a, a Talca, a médico, tuve la oportunidad de visitarlo, él hace mucho tiempo tuvo un accidente vascular, la verdad que su señora eh, Elvira, eh, la verdad, que un ejemplo, un ejemplo de mujer, eh, se lo dije a su hijo eh, a través de redes sociales, eh, muchas veces uno escucha cuando el sacerdote, cuando el pastor, no es cierto, le dicen un matrimonio en la salud y en la enfermedad, eh, yo he visto casos cuando de repente alguien cae en ese tipo de enfermedad y, y desaparecen, y sin embargo acá en este caso la señora Elvira, yo me saco el sombrero, una tremenda mujer. Y, y don Sergio Morán, que en paz descanse, eh, es nuestro primer fallecido en nuestro hospital de Chanco. Habían fallecido dos personas antes, pero fallecían en, en Talca. A la fecha llevamos tres fallecidos, eh, tres chanquinos fallecidos. Y como les digo, el COVID siempre lo veíamos como de lejos, pero lamentablemente ahora ya lo estamos viviendo de, de más cerca, eh, el martes pasado después del consejo tuvimos una reunión de, de un comité de emergencia por la fase 1 que se venía y ahí el subdirector médico el doctor Genaro Castillo eh, nos comentó que habían 39 casos activos, habían 3 hospitalizados hoy día eh, en el registro aparecieron 6 contagios más así que la verdad que don Germán, eh, lo que siempre vivimos lejano, hoy día lamentablemente lo estamos viendo más, más cercano un, hoy día me enteré de un, de un buen amigo, lo, lo, lo llamé, eh, hemos estado tratando de, de apoyar dentro de lo que uno sabe, porque a veces es, es, es un tema confidencial, eh, no todo el mundo se puede enterar quién está contagiado o no, pero lamentablemente, don Germán, este último tiempo nos ha tocado un poquito más, más duro el tema del COVID. Exactamente, bueno, mucha fuerza a todos los chanquinos, hacemos un llamado nuevamente a cuidarse, ¿no es cierto?, a... A no, a no perderle el respeto, porque este es un virus que realmente, eh, digamos, no está haciendo mucho daño y, no está, y nos hizo hacer ver la vida de otra manera. Y avanzamos un poco y vamos al punto de la educación. Eh, usted, ¿no es cierto?, digamos, en su campaña y como posible alcalde, digamos, ¿cómo ve el tema de cómo está el tema de la educación en Chanco con respecto a la infraestructura, ¿no es cierto?, eh, con respecto a la conectividad, con respecto a las plataformas que tienen hoy día los colegios en Chanco. Cuéntenos un poco a, al respecto. Sí, la, la verdad, don Germán, que en educación también nos gustaría eh, a, a hacer algunas implementaciones, eh, principalmente, eh, como usted ya bien lo sabe, tenemos muchos sectores rurales, Acá en la comuna tenemos dos colegios básicos grandes, ¿no es cierto? La Escuela San Ambrosio y la Escuela de los Héroes, más nuestro liceo, eh, también la Escuela de, de Paguil, y todo el resto son, son colegios eh, rurales. Eh, nos gustaría, eh, eh, hace un tiempo se implementó eh, el profesor itinerante de educación física, pero por un tema de administración, eh, en el último tiempo no, no, no se está ejecutando, me gustaría reactivarlo, retomar, retomar el profesor de educación física, implementar el profesor de, de inglés. 
eh, es, es increíble, don Germán. Eh, yo lo, lo, uno lo vive eh, en carne propia cuando mi hija Beatriz llega a la Universidad de Talca y, y las primeras clases son en inglés full. Y cuando ella se encuentra con compañeros que, que vienen de colegios particulares donde salen de cuarto medio hablando perfecto inglés, y ahí se notan la, la, las brechas sociales, lamentablemente. Así que es de mi interés, don Germán, eh, implementar un profesor de, de inglés itinerante una vez a la semana, ¿no es cierto?, por los colegios rurales. Eh, por lo demás, eh, yo como concejal eh, eh, participé en reuniones, eh, estamos viendo la posibilidad de un proyecto para un, un liceo nuevo, la verdad que no hace mucha falta cuando uno mira para el lado, ¿no es cierto? No es bueno mirar a, al vecino, pero, pero quiera o no, uno mira y, y el edificio, ¿no es cierto? El liceo que tiene PYV eh, eh, es bonito, es hermoso, eh, es de felicitarlos a ellos, pero a nosotros también nos gustaría tener un, un liceo de esa, de esa envergadura, de, esa, de esas características. Así que también está dentro de mi programa, ¿no es cierto? Eh, volver a retomar eh, el proyecto de un liceo nuevo para, para Chanco. Lo otro que, eh, don Germán, en, en nuestro programa eh, está basado eh, en muchos conversatorios que hemos hecho. Hemos conversado mucho con la gente, tenemos una página web donde recibimos eh, ideas, sugerencias, y dentro de esos conversatorios eh, nos dimos cuenta que el Liceo de Chanco tiene dos, en parte dos carreras, forestal y turismo. Y, y la verdad que el forestal, ¿no es cierto?, Chanco en algún momento fue muy potente en el área forestal. Todavía lo es, pero ya en, en menor escala. Pero si usted tiene una relación con la frutilla. Eh, eh, nos hemos convertido eh, en, en el segundo eh, exportador, ¿no es cierto?, de, de frutilla. Por lo cual eso nos hace eh, ver que no hace falta una carrera agrícola, una carrera ¿no es cierto? Que, que se le pueda entregar la herramienta a ese joven, que, que su familia es el que genera, crea frutillares, y mejor si uno le puede entregar, implementar una carrera agrícola pues, y agrícola. Lo otro que también le quiero comentar, don Germán, que lo hemos vivido todos, yo lo viví con mi hija Beatriz, con mi hijo Antonio, que cuando están en cuarto medio, la única posibilidad de, de potenciar, de mejorar su capacidad para enfrentarse a una prueba, ¿no es cierto?, de, de selección académica, es que tiene que trasladarse a la ciudad de, de Parral a, a un preuniversitario. Queremos implementar un preuniversitario muy matemática y lenguaje son como lo mejor para, para enfrentarse eh, a émica. Y por lo demás también, ¿no es cierto?, incentivar, motivar eh, a que los profesores mejoren su, su currículo, ¿no es cierto?, eh, incentivar la capacitación. La capacitación siempre, siempre es buena. Eh, me gustaría mucho mejorar la, la comunicación con, con el profesorado, ¿no es cierto?, yo soy muy activo, eh, cada vez que me invitan a alguna, a alguna actividad, yo siempre trato de, de, de estar presente. Así que eso es lo que le puedo comentar, don Germán, con respecto a, a la educación en inglés, eh, la nueva especialidad en retomar, ¿no es cierto?, con mucha fuerza eh, el, 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 el liceo nuevo para nuestra comuna y la capacitación de, de, de nuestros profesores. Eh, don Rosauro, el, parece que estamos teniendo problemas con internet porque de repente lo escucho un poco así como medio, medio, eh, medio, medio lento y se, y se entiende a veces, igual se ha entendido completo, pero vamos a, vamos a ver que el internet se recupere un poco porque la, las señales en este tiempo no han estado las mejores, parece que en Chaco tampoco ha dejado de ser así porque también las señales son medias malas por ahí parece, ¿no es cierto? Sí, la verdad, la verdad, Germán, que el año pasado eh, vimos una audiencia con, con Entel, que, que es la empresa que nos abastece principalmente acá en nuestra comuna y, y el servicio municipal. Había muchos reclamos, muchos problemas con, con la señal. Después mejorar la señal urbana y terminar con la señal rural. Pero, don Germán, eh, hay muchas cosas que hace la, 
Yo, yo camino mucho, me gusta mucho caminar, me gusta mucho hacer ese ejercicio, Germán. Yo llego del campo, dejo mi vehículo en la calle 18 de septiembre y camino con, con la gente, ¿no es cierto?, conversar, escuchar. Y, y muchos de los problemas que me plantean, eh, yo digo, yo vivo en un sector de campo y, 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 y paso los mismos problemas, ¿entiendes?, de, del tema del agua, de la conectividad, de... de Hace, hace un tiempo le comento que tuve una, una reunión vía Zoom con el CDM de Transporte y Telecomunicaciones. Quieren implementar, eh, quieren implementar un proyecto, ¿no es cierto?, donde eh, a través de la fibra óptica poder llegar a, a lugares donde exista una posta o una escuela. Y, y de ahí la empresa privada tomar esa señal y, y redistribuirla, pero es, es de mucho costo, eh, costaría como cinco años la implementación, pero al menos, al menos lograr la conectividad de nuestras comunas. Eh, don Rosauro, ¿sabe que este, eh, usted se le ha pegado un poco la, la imagen? ¿Sabe que para, en, en estos casos, si le parece, en el caso suyo, ahí parece que estamos mejor o no, parece que ahí ya volvió su señal, mejor. Ahí sí, está. Yo, bueno, yo, yo, yo me veo bien acá y a usted también a veces lo, lo veo como que queda un poco pegado. No, no sé si ah, no, estamos, estamos iguales. <ríe> usted, yo lo veo pegado a usted y usted me ha pegado a mí. <ríe> sí, yo a veces lo, lo veo ahí cuando uno queda, ¿no es cierto?, con, lo, con los ojos medio entre, entre dormidos, medio abiertos. Claro, Pero bueno, eh, el, el costo de, de vivir en estas comunas, por don Germán. Exactamente. Usted con quién como nosotros en, en Chanco. Sí, no, en todo caso, acá en, acá en Santiago pasa lo mismo, digamos. Eh, eh, digamos, la internet ha estado muy mal, especialmente a esta hora. Oiga, el, con respecto al tema, ahora pasemos al tema del deporte. Con respecto uh -huh. al tema del deporte, eh, ¿qué es lo que, digamos, qué actividades usted apoyaría más o reforzaría más al respecto, con respecto al tema del deporte en, en, en Chanco? Aparte del fútbol, que todo, ¿no es cierto?, el Deportivo Chanco y todos los otros clubes allá, ¿no es cierto? Eh, digamos, ¿qué otras actividades a usted le gustaría potenciar? para que lo, lo, la juventud, los niños, la juventud y los adultos puedan, digamos, eh, potenciar mejor esas actividades. Bueno, lo primero, Germán, con respecto al deporte, eh, para demostrar mi, la, la importancia que tiene el deporte para mí, es la creación de un departamento de deporte, que hoy día no, no existe, tener una, una persona, ¿no es cierto?, eh, encargada que, que sea el nexo con las diferentes... Eh, diferentes disciplinas de, del deporte. Lo que usted dice, yo soy igual soy, soy un hombre futbolero, ¿no es cierto? Pero el deporte más que, más que fútbol. Eh, el deporte, hay, hay muchas disciplinas que, que uno puede desarrollar, que puede potenciar. Eh, en uno de los conversatorios que tuvimos, precisamente tuvimos un conversatorio de deporte y había un joven que, que nos planteaba que él practicaba eh, skate. Y, y claramente un deporte que no es masivo, que... Y, y lamentablemente ellos tienen que buscar un espacio, un lugar, ¿no es cierto?, donde, donde poder desarrollar su, su actividad. Entonces, en ese sentido, uno también tiene que eh, tomar en cuenta, ¿no es cierto?, que, que pueden existir más deportes, el tenis, en este caso el skate, el ciclismo, que, que nosotros tenemos lugares de naturaleza hermosa, nuestra avenida Los Gigantes, o sea, Playa Manolito, donde se puede practicar atletismo, se puede practicar ciclismo, eh, don Germán, yo fui uno de los que eh, impulsé, ¿no es cierto?, y trabajé mucho en eh, la creación de una, de una beca deportiva. Eh, tenemos un par de, de atletas que, que no son muchos, pueden ser cinco o, o tal vez seis atletas, y era complejo porque ellos siempre trataban de buscar eh, un apoyo, un respaldo, y, y finalmente, una vez que se generó eh, esta beca deportiva, ya ellos se pueden implementar, ¿no es cierto?, con, con zapatillas, con, con, con equipamiento como, como corresponde. Así que yo soy muy pro a, a apoyar, eh, mis asesores se ríen porque si tengo que andar en bicicleta, ando en bicicleta. Si tengo que jugar a la pelota, juego a la pelota. Si, si tengo que correr, corro. Me gusta mucho cuando se han hecho actividades, eh, el profesor Stanley Tapia eh, con su hija Karina, eh, activista, hacían unas carreras, ¿no es cierto?, de, del Liceo de Chanco a, hacia Playa Monolito. Eh, participé en una de ellas, llegué ahí medio, medio a, 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 ¿cierto?, pero, pero llegué. Pero, pero eso, don Germán, eh, lo principal eh, es crear el departamento de, de deporte, potenciar las diferentes disciplinas 
eh, esperar en Dios que eh, el famoso estadio de Pauil, que ha costado mucho, mucho, pero eh, me comuniqué con la gente de Secpla y ese estadio ya tiene una empresa que se está haciendo cargo de ese proyecto y va a ser un estadio eh, hermoso. Eh, antiguamente no teníamos canchas de futbolito, hoy día tenemos cuatro canchas, dos do en, en, en Chaco Urbano, tenemos otra en Las Trancas, tenemos otra en, en Lagunilla, que antes de entrar en pandemia, con mi equipo asesor de campaña, todos los días lunes nos íbamos ahí a, a, a hacer un poco de, de deporte. Pero claramente, claramente, don Germán, eh, el departamento de deporte, eh, las becas deportivas, ver de qué forma las podemos eh, mejorar, implementar, ¿no es cierto? Y, y desarrollar otras disciplinas eh, a, a los niños, ¿no es cierto? Eh, eh, enseñarle a practicar otras disciplinas, ping-pong, yo me gusta mucho jugar el, el ping-pong, estar en el tenis, tenemos una hermosa cancha de tenis con un proyecto se, se reparó, eh, pero hacer que sean deportes que, que, que lo puedan practicar más, más personas. No, muy, buena noticia, el, muy buena noticia el, el departamento de deporte muy buena sí. noticia yo creo que para todos los deportistas y también el deporte no solo para los deportistas sino que para la familia por un tema de salud digamos no es sí, cierto claro. que eh, además hace hace digamos unir a la familia salir a compartir no sé por ejemplo el otro día hablaba con un otro candidato a alcalde eh, digamos mm. que en, eh, usted sabe que la rueda está inventada entonces de repente no hay para qué no. quedarse la cabeza es cosa de mirar no. para un poco meterse al internet o ver las noticias y salen ideas al tiro por ejemplo hay un tema para el tema de la familia para el deporte eh, no sé, una, una avenida de la Comuna de Chanco, una grandota, dividirla por la mitad el día sábado, el día domingo, y decirle a la gente, estas 10 cuadras, 20, no sé cuántas cuadras, aquí en la mañana pueden salir a pasear. Los que les gusta caminar, el abuelo con su nieto, su nieta, en una bicicleta, caminando. Eh, eso, eso hace muy bien a la familia, hace bien a la, al espíritu, a la, a, a, la, a, la, a la visión, al turista que llega, dice, eso da tranquilidad, da paz. Yo creo que eso, eso le hace muy bien y, 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 y sin muchos recursos. O sea, para quienes cerrar una calle. O sea, una, un lado de la calle no va. Y eso. Y lo otro, eh, ¿ustedes no han pensado en una ciclovía para Chanco? Estoy pensando desde el punto de vista turístico. ¿eh? Quizás una ciclovía entre medio del bosque. Federico Albert, que es un, es un, yo creo que es uno de los paisajes más hermosos que existen. Ese bosque hermoso de allá. Quizás una ciclovía ahí, un, en la ciudad, algo así. La, la verdad que le agradezco, don Germán, eh, como usted se refiere a, a nuestra comuna, ¿no es cierto?, y a, y a los lugares. Yo, por mi profesión anterior, ¿no es cierto?, tuve la oportunidad de, de, de viajar por muchos lugares, eh, cinco países de Europa, algunos países de, de acá de, de América, y, y la verdad que nosotros somos privilegiados de, de la plaza de armas de nuestro pueblo, uno camina dos cuadras y se encuentra con un, con un camino maravilloso, con un eucalipto de, de muchos años, eh, la verdad es que cualquiera, cualquiera de una ciudad grande quisiera tener la oportunidad de caminar tres kilómetros, tres kilómetros y medio, de, de respirar aire, aire puro, ¿no es cierto? Eh, en algún momento la carrera de turismo de, de, del liceo, eh, los jóvenes eh, tuvieron la intención, ¿no es cierto?, de, de generar eh, un, 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 una etapa en bicicleta, otra etapa eh, en corriendo, caminando, otra etapa en canotaje, teniendo nuestro río Santana. Pero como usted dice, eh, eso nosotros lo, lo queremos ver eh, en, en turismo, eh, queremos crear eh, el plan de tour, no tenemos un plan de tour, y la verdad, don Germán, que cuando usted genera un, un plan, eh, puede postular a muchos proyectos por el hecho de tener una carta de navegación. Eh, eso es lo que nosotros queremos tener, queremos potenciar el turismo rural, y, y como usted bien lo dice, tenemos lugares eh, naturales maravillosos, eh, le comento que dentro de esta campaña, hace un tiempo atrás, un mes atrás puede ser, eh, dentro de las actividades que estábamos generando, queríamos hacer, eh, hagamos una, realicemos una cicletada, realizamos una cicletada de, desde las puertas de, de, del fondo en, en los puentes de Reloca Alto hacia la laguna, hacia el humedal de Reloca Alto. La verdad que fuimos cerca de 20 o 25 personas eh, en bicicleta y fue una actividad maravillosa, nos fuimos en bicicleta todos llegamos a la laguna, llevamos una colación, ¿no es cierto?, nos sentamos, disfrutamos del paisaje, disfrutamos de los flamencos que, que estaban ahí en la, en la laguna, eh, y la verdad que fue un, una tarde maravillosa, la gente quedó encantada, inclusive llegó una, una amiga mía, ¿no es cierto?, con, con, 
que le tengo mucho cariño a la señora Jimena Pinochet, eh, ella llegó en su vehículo y, y la verdad que quedó encantada de, de, de esa actividad, fue una, una actividad, como usted dice, familiar, eh, una actividad recreativa, una, una actividad sana, donde eh, incentivamos, ¿no es cierto?, eh, la salud física y, y mental, que hoy en día con todo esto que estamos viviendo, con todos los encierros y con todo, eh, la verdad que hace mucha falta. Pero en deporte, don Germán, eh, lo medular es nuestro, la creación de nuestro departamento de deportes. Correcto. Ahora, eh, ya que también tocamos entre medio el tema del turismo, pasemos al turismo. Eh, ¿Sí? ¿Qué es lo que usted mejoraría, digamos, del turismo? Eh, por ejemplo, el, o, o, la, la municipalidad hoy día tiene una oficina o un departamento de turismo o no tiene nada. Sí, no, eh, hay una oficina de turismo que está eh, inserta dentro de, de, del desarrollo comunitario de Videco, pero yo ahí eh, tal vez haría alguna modificación con o, una unidad de fomento productivo eh, y sacar a turismo de, de social, sacar a Prodesal de, de, de social, creo que mm, a, a mi parecer no, 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 no tiene mucho que ver ahí ¿no es cierto? con el desarrollo social, y, y claramente, claramente que, que estamos al de con tema de turismo, eh, tenemos que generar más instancias eh, que el turista, atraer al turista de, de alguna manera. Como le digo, implementando el plan de tour, eh, eso sería una, una tremenda herramienta que nos permitiría eh, trabajar y elaborar muchos mucho proyectos. Eh, tenemos un, un déficit de, de habitabilidad. Eh, quedó demostrado cuando Peyugüe entró en fase 2, eh, llegó mucha gente antes del fin de semana a Chanco, buscando dónde alojar, y, y la verdad es que no, no, no son muchos los lugares que, que, que nosotros tenemos, y eso colapsó, entonces de alguna forma tenemos que incentivar, ¿no es cierto?, al privado a, a, a generar, ya se están viendo algunas cabañas, la gente eh, está ya pensando, ¿no es cierto?, eh, en generar un negocio familiar, ¿no es cierto?, a través de, de los alojamientos como tipo cabaña. Me gustaría mucho potenciar el turismo rural, eh, como usted bien lo dice, don Germán, no hay, no hay para qué inventar la rueda. Uno lo ha visto en, lo, en los programas, me encantan esos programas de día domingo, y siempre lo veo. Yo, yo como vivo en el campo, eh, está mi suegro, nosotros cuando queremos escapar, descansar un poquito, nos vamos a donde mi suegro, tenemos que cruzar el río de Reloca, y al otro lado del río Reloca existen tres casas, y no hay más. Eh, y creo yo que, eh, ¿qué nosotros podíamos vender en turismo a, a una persona de una ciudad grande? Primero le podemos vender seguridad que el hombre se va a sentir tranquilo, que no, no tiene que andarse cuidando la billetera, cerrando con llave el vehículo, ¿no es cierto? Y, y lo segundo, eh, tranquilidad. Tranquilidad de estar en un lugar, ¿no es cierto?, armonioso, donde pueda escuchar, ¿no es cierto?, eh, las aves, los, los animalitos. Eh, y la verdad que el turismo rural me gusta mucho porque eh, le da oportunidades a, a la gente de, de nuestros campos, ¿no es cierto?, Siempre lo he pensado, usted arma una ruta turística, ¿no es cierto?, donde en una casa usted lo recibe, ¿no es cierto?, lo atienden con un desayuno. Lo veo siempre eh, en lo personal, eh, en la casa de mi suegro, en, en el tiempo, la época, ¿no es cierto?, de las la vacas lecheras, ¿no es cierto?, eh, el sacar leche de la vaca, eh, el tomar leche, leche recién sacada de, de la vaca, ¿no es cierto?, eh, mi suegra eh, genera quesos, quesillos, ¿no es cierto?, eh, una, una, una buena cazuela, una tortilla, bueno, en fin, y, y usted después le hace un recorrido, ¿no es cierto?, a través de, de, de caballos mansos, y llega a otro punto, ¿no es cierto?, en otro punto lo reciben de, de otra manera, y la verdad que sería bonito eh, que el municipio, ¿no es cierto?, que la oficina de, de turismo pudiera eh, coordinar eh, ese tipo de actividades. Don Rosauro, por ejemplo, eh, en, en un contexto que la, que la, digamos, la comuna de Chanco, esa hermosa comuna de Chanco, ¿no es cierto? Eh, un, yo, creo que uno, yo creo que es uno, uno de los principales ingresos que tiene es el turismo, ¿no es cierto? En, en especial en, en la época estival. ¿No será necesario, digamos, crear un departamento de turismo más que una, una oficina? Se lo, se lo pregunto, digamos, y se lo expongo de esta manera, porque, el, porque eh, Chanco, Peyúgue, Curanipe, son tres, son tres comunas, perdón, Peyúgue y Chanco Comuna, Curanipe es un, es un, ¿no es cierto?, un lugar de, de Peyúgue. Algún día va a ser comuna. Exactamente, algún día va a ser comuna, yo creo que debiera ser comuna, ¿no es sí. cierto?, pero son tan hermosos eh, ambas, ambas, digamos, todo el sector, ¿no es cierto?, y quizás no debiera tener también Peyúgue, debiera tener un departamento de turismo, eh, Chanco departamento de turismo, Cauquenes departamento de turismo, y además... ¿Usted qué opina de que esos tres departamentos si algún día se crean, ojalá, si usted llega a la alcaldía, digamos, lo considere, que se puedan además unir 
ambas comunas, porque usted sabe que también hay, hay otro dicho, que juntos se logran más cosas que solo. Juntos podemos. Exactamente. <risa> Claro, claramente, claramente yo, si usted me pregunta, don Germán, yo, yo soy muy de, de trabajo en equipo, creo que no, 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 no tengo esa mirada de, de un trabajo solitario, creo que eso, no, eso tiempo ya pasaron ya, hoy en día tenemos que potenciarlo, y ¿sabe en, en dónde yo lo veo eso, don Germán? Eh, en todo el tema del medio ambiente, del reciclaje, nosotros tenemos un gran problema porque yo muchas veces he intentado a, hacer acciones con respecto al reciclaje, y, y el, gran, eh, el gran inconveniente que se nos presenta es que estamos muy distantes de las grandes urbes, de las grandes ciudades y, y a las personas que están dedicadas a este tema les sale antieconómico venir a buscar eh, el cartón, la lata, el vidrio. Entonces creo que con lo que usted dice, si nos potenciamos, si nos unimos ¿no es cierto? Con, con los convenios, hoy día entre municipios usted genera un convenio y, y puede trabajar, puede generar muchas cosas y, y está en regla, está dentro de la ley, no, no está cometiendo nada que no corresponda y, y claramente si usted lo plantea de esa manera, eh, potenciar el turismo, ¿no es cierto? Eh, eh, creo que sí, sí, podría ser, yo no tengo ningún problema, encantado con, con los alcaldes, si, si Dios me permite la oportunidad de ser alcalde, claramente estoy dispuesto a, a, a trabajar y a, y a ver ese tema. Y lo que Bien. dice usted, el tema de, de, del turismo, lo primero que queremos hacer es sacarlo de desarrollo social, ¿no es cierto?, y colocarlo en la unidad de fomento productivo para potenciarlo. Ahora, eh, estando de alcalde y viendo, y si es necesario eh, convertirlo en un departamento de turismo, eh, ¿por qué no? O sea que bueno, ojalá si llega ahí, digamos, ojalá, digamos, lo, lo, lo considere realmente al, al estar ahí ya con el poder, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, claro. y, quizás sea el que inicia, el que toma la bandera y les dice a los otros dos alcaldes, ya, pues, hagamos departamento de turismo y organicémonos y armemos un tema en forma conjunta. Si eh, las, tres, las tres ciudades, las tres comunas, juntas seguro vamos a lograr mucho, mucho mejores cosas. Vámonos a la parte de la cultura. Eh, con respecto al tema, ¿qué es lo que tiene visto, digamos, en un contexto de usted y alcalde en la, en la comuna, con respecto al teatro, la poesía, la música... El, el hermoso festival Guada, el mexicano Guadalupe del Carmen. Cuéntenos qué tiene visto al, al respecto. Para el tema de cultura también, don Germán, eh, fue uno de nuestros temas de conversatorio eh, dentro de las de la oficinas y departamentos que quería crear cuando le comenté al, al inicio de esta conversación fue que eh, implementaremos el departamento de, de cultura. Eh, eso sí o sí lo tenemos contemplado. Comentarle que hace un tiempo... Eh, el encargado de cultura municipal, don Ángelo Llévenes, eh, me comentó de que se, se, el municipio se había ganado un proyecto para generar un plan de cultura. Y eh, para que eso se llevara a cabo, eh, necesitaba que a lo menos participara un concejal. Y, y me dijo, Toyito, yo la verdad que veo que usted es muy activo, le gusta mucho, muy comprometido, y, y se necesita tener un concejal para generar eh, ese plan de cultura. Yo le dije, la verdad que me siento honrado y orgulloso que usted haya pensado en mí, eh, ningún problema, encantado. Vino una, una consultora de Santiago, la consultora Mapocho, y, y comenzamos a trabajar, a trabajar, a elaborar el plan de cultura, anduvimos muchos sectores rurales, eh, lo acompañé muchísimo, y logramos eh, generar eh, el plan de cultura. Y una vez que tuvimos el plan de cultura, eh, el 18 de septiembre del año anterior, el año 2019, eh, en nuestra plaza de Chanco se hizo una actividad hermosa de una semana, se hizo un patio de comida, eh, en nuestro podium, ¿no es cierto?, eh, mucha, eh, muchos artistas, y, y ese fue un fondo de 15 millones de pesos que no, son, no eran del presupuesto municipal, sino que fueron postulados por el fondo, ¿no es cierto?, del 2% de la cultura. Así es que eh, ahí quedó demostrado que fue un gran acierto eh, el haber generado el plan de cultura, y ahora, eh, ¿no es cierto?, si mediante Dios, ¿no es cierto?, llegó a ser alcalde, con el Departamento de Cultura vamos a, a, a potenciar. Yo siempre, cada vez que había una, una actividad, una obra de teatro, eh, claramente, eh, como común a veces uno, la, los ciudadanos no tienen, no tienen una cultura porque no, no, no es muy común, pero esa cultura hay que desarrollarla, hay que hacerla. Y a medida que usted pueda, ¿no es cierto?, ir generando instancias de cultura, e ir incentivando, ir, ir eh, invitando a, a nuestros ciudadanos a que participen, eh, se va a ir eh, mejorando esas esa actividades. Yo siempre traté de participar en una obra de teatro o lo que fuera, porque uno da el ejemplo, la verdad que a uno lo mira, ¿no es cierto?, como autoridad, que si uno va, si uno está, eh, es 
porque tiene interés de que eso se desarrolle. Claro. Pero lo principal, don Germán, es que queremos crear el Departamento de Cultura y ya tenemos el plan de cultura, en este caso ya lo tenemos adelantado. Ya, ah, qué bien, muy bien. Eh, con respecto al tema social, por ejemplo, el tema del adulto mayor, eh, el tema de la pobreza, la falta de trabajo que, digamos, existe en, en Chanco, y no solo en Chanco, en la provincia de Cauquene en general, ¿no es cierto? Eh, también con respecto al tema del maltrato intrafamiliar, eh, con respecto al maltrato interno en las familias, a la mujer, hacia los niños, eh, ¿ha visto algo, algo al, al respecto? Usted sabe, digamos, que no sé si en Chanco está, ¿no es cierto?, en, en la, digamos, una oficina de la protección a la mujer, digamos, sea en la MEC, o la, con respecto al tema de la protección de los niños, la OPD. Sí, don Germán, la verdad que nuestra alcaldesa en este, hace un periodo, ¿no es cierto?, eh, ella logró implementar la, la OPD en Chanco. Eh, tiene independencia y la verdad que ha sido un gran acierto eh, desarrollan muchas actividades se preocupan mucho no es cierto de, de, de lo que es la violencia a, a nuestros menores eh, en ese caso ya tenemos la, la OPD el tema de los menores ya lo tenemos cubierto con respecto a las mujeres que usted me menciona eh, como algo novedoso que nosotros implementaríamos en la oficina de la mujer que hoy en día no existe y eh, esa oficina no es cierto sería para para darle apoyo, darle contención, darle eh, herramientas a nuestras mujeres, ¿no es cierto?, eh, eh, para ir evitando eh, esas cosas que cada vez son menos, pero lamentablemente todavía eh, existen eh, ese tipo de, de maltrato, ¿no es cierto?, hacia, hacia nuestras mujeres. Y con, con respecto al adulto mayor, como ya le comenté, ¿no es cierto?, eh, implementar la oficina de, del adulto mayor, hay un proyecto también para un centro diurno, que eso eh, está en revisión, y sería, va a ser muy interesante porque hoy en día, don Germán, eh, hay un, un edificio que antiguamente fue de, del Hogar de Cristo, el Hogar de Cristo se retiró y quedó como Hogar Belén, administrado por algunas personas con el apoyo municipal, donde nuestros adultos mayores eh, iban a, principalmente a almorzar y a tomar once, y a compartir, ahora por pandemia todo eso está, está suspendido, pero esa era la forma. Y este proyecto contempla en ese mismo lugar, ¿no es cierto?, construir un, un edificio sólido eh, con, con, con varias salas, eh, con profesionales, asistente social, quimisiólogo, con audiólogo. Eh, la verdad que es un proyecto bastante bonito, bastante interesante. Y, eh, pero aparte de ese proyecto, nosotros queremos eh, crear la, la oficina del adulto mayor. Como le decía anteriormente, eh, que, que el adulto mayor llegue, ¿no es cierto?, y llegue a su oficina, que haya profesionales que hayan sido capacitados y que, que sean especializados en habilidades blandas para tratar a nuestros adultos mayores. Sí, eh, don Rosauro, digamos, con respecto al tema eh, de la mujer y de la, digamos, el maltrato intrafamiliar hacia las mujeres, hacia los niños, y también respecto al tema de los adultos mayores, digamos, eh, muy respetuosamente y humildemente le, le digo, digamos, que lo dije en, en otras conversaciones a otros a otros candidatos que eh, hoy día pasa algo en la vida que, eh, por ejemplo, si, la idea está bien, la idea de crear un departamento de la mujer, ¿no es cierto?, eh, o una oficina de la mujer, y hasta la OPD allá, ¿no es cierto?, en Chanco, y usted va a crear una oficina para adulto mayor si usted está en el, en el, en el salón, eh, eh, digamos, de la alcaldía de Chanco, pero yo siempre le agrego, usted sabe que a las buenas iniciativas hay que agregarle valor, porque, porque el, el mundo va cambiando siempre, este, este mundo está muy vertiginoso, que siempre la, el humano siempre va creando más dificultades a la vida que, la, que las cosas buenas, que es que, el, que yo siempre digo que por qué, por ejemplo, hoy día, yo he explicado un caso que la mujer, para denunciar un maltrato intrafamiliar, le cuesta mucho hacerlo, por muchas razones, y, y más un niño, porque el niño probablemente no sabe expresarse, todavía no tiene la fuerza para decirlo, que, que yo digo que, la, que, la, que las oficinas o las autoridades tienen que ser más proactivas en el sentido de, de no esperar que vengan a decirnos que están sufriendo, sino que nosotros ir a detectar un posible hecho delictual de estas personas enfermas, digamos, que maltratan a, la, a sus mujeres o a, o, a, o a una mujer, ¿no es cierto?, o a los niños, o, a, o incluso a un adulto mayor dentro claro. de una de alguna manera, bueno, ahí está el trabajo de los asistentes sociales, ¿no es cierto? Pero hay muchas maneras de hacerlo. Yo siempre digo que eh, la, la, estas oficinas tienen que ser más proactivas, hay que ir a visitar, no dejarlos solos, no dejarlos así cuando, 
se sabe, o cuando la vecina es copuchenta, ¿no es cierto?, va a avisar por allá, y sabes que yo escuché unos gritos anoche, porque no van a ver? Yo creo que hay que ir, hay que ser más proactivo y, e ir a, a estar atentos, estar, estar con las antenas par, eh, paradas, como se dice, ir a ver que las cosas, digamos, no estén ocurriendo, y si están ocurriendo, poder, digamos, ayudar a la gente que lo, que lo necesita. Es como una, 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 un aporte, digamos, al tema para que lo, para que lo considere, digamos, en ese sentido. Sí. La verdad, la verdad que se lo agradezco, Germán. Eh, eh, su palabra tiene mucha validez porque muchas veces pasa. Y, y a veces hago un llamado, ¿no es cierto? Que no es el copuchento, no es ser mala persona. Si uno ve que la vecina de al lado alguien está sufriendo algún tipo de maltrato, eh, hay denuncias que son anónimas y de alguna forma intervenir porque no es justo que... Que, que una mujer, que un adulto mayor, que alguien esté sufriendo eh, maltratos físicos, ¿no es cierto?, o psicológicos, a esta altura de, de nuestra vida. Comentarle también, don Germán, que hace, hace un par de años eh, yo como concejal integro el Consejo de Seguridad Comunal, que no existía en nuestra comuna, y, y la verdad que ese consejo eh, ha sido muy bien recepcionado en nuestra comuna, hemos eh, postulado algunos proyectos eh, eh, en, en el estadio de, de Chanco, eh, la calle del Estadio de Chanco era una calle muy oscura, eh, se prestaba, ¿no es cierto?, para el consumo de, de alcohol, de droga, de, de algunas cosas, eh, con fondos de, de ese Consejo de Seguridad se postuló y se iluminó toda esa, esa avenida, fue un gran cambio y le, dio, le da seguridad a ese, a ese sector. La, después se postuló eh, a una camioneta de seguridad ciudadana, que también la, la tenemos, que en este tiempo ha prestado mucho apoyo por el tema de la sanitización, por el tema de, de covid y, y el último proyecto que, que ganamos a través de, de ese Consejo de Seguridad es la remodelación de la plaza de, del sector de La Vega. Así que en, en cerca de dos o tres años llevamos tres proyectos ganados con ese Consejo de Seguridad y nos reunimos una vez al mes con las policías, con las fiscalías, con las diferentes instituciones y eh, también se tocan eso, esos temas, don Germán, de, de la violencia intrafamiliar y, y todos esos temas, que también es una instancia donde nosotros podemos desarrollar de algún proyecto o algo. Y bueno, no, súper bien. Y usted me dio el pase, estamos bien conectados, ¿eh? porque también me dio el pase para el, tema, <risa> para el tema seguridad, porque ahora venía el tema seguridad, que ya de la <risa> camioneta de seguridad, que hay, un, <risa> hay una organización que ya lo están viendo. Eh, solamente preguntarle algo adicional a la seguridad, que usted algo delante dijo algo muy, muy bien, digamos, que me gustó mucho, que allá cuando uno va a Chanco y a Peyú, y por, mí, por lo menos así yo lo siento, incluso en Cauquenes todavía, aunque no tanto en Cauquenes, en Cauquenes ha crecido mucho hay otras instancias allá, eh, que uno pueda andar tranquilo, con la billetera tranquila, por decirlo de alguna manera, no se la van a sacar. Eh, pero también ahí, en el tema de seguridad, obviamente, al tener, eh, eh, digamos, esa, esa instancia de que ya lo están viendo, hoy día una pregunta, ¿existe un departamento de seguridad o es una, es una iniciativa de la municipalidad que tiene una oficina para, para poder ayudar a la comunidad en términos de, de ser un complemento en la seguridad para carabineros, en este caso, o investigación? Sí, don, don Germán, la, la verdad que eh, increíblemente que una vez que se generó este Consejo de Seguridad, a través de ese proyecto de, de, de seguridad ciudadana, se implementó esa camioneta, y esa camioneta se implementó con un conductor y, y con otra funcionaria. Y en el fondo, eh, ese departamento eh, supervisado por el, el, el jurídico de, de nuestro municipio, son tres personas que, que funcionan en esa, en esa oficina de seguridad ciudadana que antes del Consejo de Seguridad eso no, no, no existía. Entonces es algo que está, que claramente que se puede mejorar, ¿no es cierto? Se puede, de qué forma se puede hacer un poco más, más eficiente. Eh, lo hemos hablado muchas veces de, de implementar charlas, ¿no es cierto? Eh, en, en los colegios, ¿no es cierto? Charlas con carabineros, con, con la FONADI, con la prevención de, del consumo de alcohol y drogas. Así que eh, es una oficina que, que ya está implementada y que claramente que la podemos potenciar, la podemos mejorar y podemos eh, hacer muchas cosas más. Si usted me permite, si usted me permite eh, el día de ayer eh, escuché una historia de esa historia antigua y, y creo que tiene, tiene mucho que ver con, con lo que estamos conversando. Eh, yo andando con un buen amigo, eh, Víctor Hugo Pérez, eh, nos encontramos con un maestro Lolo de acá de, de, de nuestra comuna y se acordaba, le decía, Víctor Hugo, le decía, oye Lolo, ¿te, acuer te acuerdas cuando, cuando tú en el tienes un taller de, de, de muebles en el centro de, de Chanco? Él llegaba en bicicleta, que acá uno le llama del otro lado, cuando va de un, de un extremo a otro, eh, es, son del otro lado. 
que el, el maestro llegaba en bicicleta y la bicicleta quedaba afuera estacionada, llegaba alguien del campo, eh, llegaba del campo, ¿no es cierto?, en la micro, tomaba la bicicleta y se iban del maestro Vega, se iba a, a algún lugar a hacer un trámite y regresaba y dejaba la bicicleta ahí, después llegaba otro, la tomaba y la volvía a hacer. Eso hoy día, lamentablemente, son de las cosas bellas que, que, que se perdieron, ¿no? hoy día no, no ocurre. Pero me, me, me llamó mucho la atención porque qué que linda era esa época de, de llegar del campo, ¿no es cierto? En ese tiempo no existían los vehículos, nada, había que esperar el, el, el bus, nomás la micro, y, y llegar y tomar una bicicleta, ¿no es cierto? Prestada, ir a hacer su trámite y dejarla ahí mismo donde la tomó. Me, me, no. me hizo mucho sentido con lo que estábamos conversando. Exactamente, exactamente. Oiga, el, siguiendo con el, tema, con el tema de la seguridad, hoy día Chanco tiene alrededor de 8.000 habitantes. ¿No es cierto? ¿Ese es más o menos el número de habitantes? Sí, el último censo estamos, estamos cercanos a los, a los 9.000, 8.700, claro, por ahí. Claro, claro, por, el, por el número de habitantes, eh, digamos, usted dijo que iba a potenciar el tema de la seguridad, claro, a lo mejor es, es necesario, digamos, potenciarlo más por el número de habitantes, y seguro en el verano, ¿cuánta gente, usted sabe cuánta gente llega de veraneante en el verano a Chanco? Más o menos, el doble de, la, de los habitantes, el 50%. Sí, la, la, la verdad que siempre hay, hay, hay un aumento, ¿no es cierto? Eh, no tanto como Peyúgue, Peyúgue es mucho más, más visitado que, que, que Chanco, pero nosotros, don Germán, eh, tenemos, tenemos un día al año que, que triplicamos y cuadriplicamos nuestros habitantes el día de la Candelaria. Y, y la verdad que, eh, lamentablemente, ese día llega un contingente especial de policías y también llega un contingente, ¿no es cierto?, eh, eh, especial de, de personas que le gusta lo, lo ajeno y, y se generan muchos mucho problemas, sobre todo con nuestra gente de, de, de campo, ¿no es cierto?, que, que a veces no, no, no acostumbra a ser muy cuidadoso con su, con su billetera, con su documento. Pero claramente el aumento de los visitantes en verano es relevante, pero mayormente el día de la Candelaria. Ahí. Eh, se hablan de, de, de números muy, muy grandes de, de, de visitas. Y nuestro pueblo colapsa, colapsa en estacionamiento, en, en, todo. en, en todo. Sí, claro. Y, don Rosauro, otro tema, el, el, los temas ambientales. ¿Sí? Por ejemplo, allá, eh, bueno, está la Reserva Nacional Federico Albert, ¿no es cierto? Una, la, una reserva más hermosa que tiene nuestro país, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, con respecto a ese tema, usted, ¿qué opina, digamos, usted está... Eh, o sea, digamos, eh, usted comparte, digamos, que hay que tener un cuidado especial hoy día no, eh, con todo lo que se refiere al tema ambiental y conocer los problemas ambientales que, por ejemplo, hoy día tenemos en Cauquenes que no son pocos, digamos, eh, y que nos puede perjudicar a toda la provincia. Sí, claro, don Germán, eh, la verdad que eh, el medio ambiente igual es algo que me preocupa, que me llama la atención, que me apasiona. Eh, comentarle que dentro de los conversatorios que, que realizamos y realizamos un conversatorio de medio ambiente y me dio mucho gusto porque parte de, de los asesores que, que tengo hoy en día son ambientalistas eh, son personas que son muy preocupadas de, del medio ambiente del conversatorio eh, reactivamos eh, el comité ambiental de, de la comuna que del año 2017 estaba ahí como medio dormido así que Hoy día lo reactivamos eh, después del conversatorio que tuvimos nosotros, nuestra candidatura. Comentarle que el año 2015, yo siendo consejero comunal, eh, participé y trabajé en la, en la primera certificación ambiental, la, la básica que tuvimos eh, en Chanco. Eh, obtuvimos la segunda acreditación medioambiental y hoy día estamos trabajando eh, eh, en, la, en la última, la, en la, la de excelencia. Eh, en esa oportunidad, don Germán, en el año 2015, en diciembre, me recuerdo siempre que visitamos la comuna de La Pintana eh, en, Chan, en Santiago y increíblemente que es una comuna que uno siempre la ve en las noticias, siempre la estigmatizan por la delincuencia, por muchos problemas y la verdad que eh, en el año 2015 ellos ya llevaban 20 años certificados y, y la verdad que le, le dan tiro canchilado a, a cualquier comuna. Fuimos a un lugar municipal, eh, ellos ¿qué es lo que hicieron? Eh, postularon un proyecto y le dotaron a todas, a todas las casas con, con un tacho especial para usted eh, echar los desechos orgánicos, ¿no es cierto? O, y después pasaba un camión diferente al camión de basura municipal, ese camión pasaba solamente a retirar eh, esos elementos y, y generaban un compost, tenían un, un cerro gigante de, de, de tierra de hoja. 
y el municipio a, a los habitantes de La Pintana le, le regalaban un, un árbol, le regalaban la tierra de hoja, o sea, ellos mismos generaban, ¿no es cierto?, la, la oportunidad de, 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 de poder reforestar, ¿no es cierto?, la, la comuna, así que fue una experiencia muy bonita, la verdad que me llamó mucho la, la atención, y uno dice en nuestras comunas donde tenemos espacio, donde podríamos generar ese tipo de, de, de actividades, eh, estamos con, con muchas ganas de, de, de trabajar en el tema de, del reciclaje. Acá hay una persona que mucho tiempo eh, trabajó, intentó, pero lamentablemente no, no tenía la, los medios, no tenía andar en, en un auto pequeño recolectando la, los cartones. Y la verdad que yo siempre pensaba de qué forma poder ayudarlo, que apostulara a un proyecto, ¿no es cierto?, que tuviera una camioneta, tuviera un vehículo que, en buenas condiciones para que, para que genere esa actividad del, del reciclaje. Exactamente, qué bien. Oiga, y con respecto a las agrupaciones animalistas, allá en Chanco, nosotros en, en plena pandemia, eh, eh, como usted sabe, digamos, no solo sufrimos los humanos esta pandemia, también nuestros animales, nuestras mascotas, los gatitos, los perritos, bueno, en general, digamos, también sufren ellos. Y, y tuvimos varias conversaciones ciudadanas con agrupaciones animalistas, incluso con una de Chanco, estoy. Y casi siempre el, un, un concepto general de, de, de ellas era que reciben poca ayuda, eh, digamos, de, de la parte de la autoridad y también de la privada, no, no solo la autoridad, también de la privada. Sí. Digamos, ¿tiene, alguna, ¿Tiene algo contemplado para, para esas agrupaciones de que, de que puedan tener un, un mayor sustento y un, un mayor apoyo del municipio? Sí, la, la, la verdad, don Germán, que, que lo que usted dice tiene mucha razón y, y da mucho gusto que en estos tiempos existan esas agrupaciones, ¿no es cierto?, yo eh, conozco al menos, reconozco a dos acá en Chanco que tienen mucho que ver, ¿no es cierto?, principalmente con, con el cuidado de, 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 de animalitos menores como perros, gatos. Y como usted dice, muchas veces en Chile, desde la salud, ¿no es cierto?, desde que una persona tiene un cáncer y hay que hacer rifa, hay que hacer bingo, hay que vender completo, hay que hacer todo un cuento para pa poder tener recursos para, para una atención, en el caso de ellos también, eh, muchas veces ellos se basan en... Eh, eh, en, en Rifa, hace unos días a, apoyé una, a, a, una, a una agrupación, ¿no es cierto?, que, que estaban generando precisamente una rifa porque tienen muchos perritos, son, son amigos míos esos chicos y, y de alguna forma tienen que alimentarlo porque su sueldo, ¿no es cierto?, no, no, no contemplan alimentar 15 o 20 perritos. Yo siempre eh, me gustaría mucho incentivar, eh, potenciar, llevar de la mano y, y decirle, eh, formalícense, formalícense como, como, como una institución, ¿no es cierto?, que con 15 personas, ¿no es cierto?, usted eh, saca personalidad jurídica y, y ya puede recibir a, algún apoyo, ¿no es cierto?, postulando algún proyecto, postulando alguna subvención, nosotros en el municipio, como consejo municipal, siempre estamos dispuestos, eh, junto a la alcaldesa, ¿no es cierto?, a, a apoyar esas instituciones, pero para eso usted tiene que formalizarse. Usted, no le, usted eh, formalmente no le puede entregar recursos a una agrupación que, que es informal, porque está fuera del, del margen, ¿no es cierto?, de, de lo que corresponde, de la ley. Pero sin embargo, si usted, ¿no es cierto?, tiene una agrupación de, de ambientalistas, ¿no es cierto?, de, de animalitos, eh, junta a 15 personas, que es lo, lo, lo mínimo que, que, que piden, eh, sacan su personalidad jurídica y ya son reconocidos por el municipio, ¿no es cierto?, como una institución. Y ya pueden recibir una subvención anual, ¿no es cierto?, o pueden recibir una subvención especial. Eh, no sé, porque quieren construirle casita a los perros o algo, y, y hacen esa solicitud, ¿no es cierto?, al municipio. Y claramente, si usted me pregunta si yo soy alcalde, claramente me, me gustaría ayudar, porque en el fondo eh, nos están haciendo un bien a todos, nos están ayudando a todos, entre que esos perritos anden en la calle, ¿no es cierto?, que, que se ensucian, que pueden morder a, a cualquier persona... Y si, si hay personas que, que tienen la voluntad, porque no cualquiera, no cualquiera eh, se hace cargo de, 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 de animalitos que, que andan en la calle o que están enfermos, que tienen enfermedades. Entonces, yo creo que de esa forma, don Germán, yo estaría dispuesto totalmente a apoyar a ese, a ese tipo de, de entidades. Correcto. Eh, ya. Ya llevamos más de una hora, don Rosauro, así que... <risa> se me ha hecho, hecho muy corto. 
Sí, no, eh, espero que los coterráneos que nos están viendo en este minuto eh, también, digamos, estén entretenidos con la conversación, sabiendo las propuestas y lo que pretende este coterráneo de la comuna de Chanco. Bueno, para los que recién se están conectando, porque usted sabe que las redes sociales se, eh, los ven un rato, se van para otro lado, vuelven, <risa> están conectando, estamos hablando con el candidato alcalde por Chanco, don Rosauro Elgueta Valenzuela. Ya conocimos su historia personal, su historia resumida la parte política, hemos estado hablando de qué es lo que él pretende hacer en salud, en educación, deporte, cultura, en la parte social, en los temas ambientales, en los temas animalistas, en el turismo y en la seguridad. Hemos hecho, hemos repasado todas esas instancias, ¿no es cierto? Y falta mucho por ver, pero aquí no podemos verlo todo, así que esto es como lo, lo medular. Eh, don Rosauro, ahora vamos a ir a las preguntas en un contexto que usted es el alcalde de Chanco, llegar a salir el alcalde de Chanco. Usted me tiene que contestar. Lo está, lo está programando por fe. Don... Exactamente. exactamente. <risa> eh, por ejemplo, usted, saliendo alcalde de Chanco, elegido por los chanquinos, ¿usted cómo cree usted que, bueno, usted es concejal y obviamente también, eh, como lo, para, en, digamos, los, los cotarros ya se dieron cuenta, pertenece al mismo partido, ¿no es cierto?, que a la cual pertenece la actual alcaldesa. Pero claro. usted, igual, digamos, le tengo que preguntar, ¿usted cómo cree que encontrará las finanzas? y la organización, ¿no es cierto?, de la municipalidad cuando usted, si, si, si es elegido, es alcalde. ¿Cómo cree que lo encontrará? No, no, no entendí la pregunta, don Germán. ¿Usted, ¿Usted cómo cree que encontrará financieramente ah, okay, okay, okay. a la municipalidad de Chanco? Si usted cuando llegue se siente y diga, ya, díganme cómo está esta cosa, cómo está, tráiganme los lo estados financieros, tráiganme dos. Claro. Sí, no, no la, la, la verdad, don Germán, que no, 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 no tengo mucho susto con respecto a eso, eh, la verdad que llevo cuatro años eh, trabajando como, como concejal eh, claramente que uno al asumir como alcalde no es cierto eh, tienen que hacerle una entrega formal no es cierto y eh, explicarle eh, todo el tema de, lo, de los fondos los recursos pero a mi parecer eh, el área de finanzas de, de esta administración eh, en los cuatro años que yo llevo eh, no me merecen un, no me merecen una duda eh, especial o decir, no, aquí de esta forma, no, todo lo contrario. Pero claramente sí, me, me gustaría como corresponde, ¿no es cierto?, algo formal, ¿no es cierto?, que tienen que hacerme una, una entrega, ¿no es cierto?, eh, y eh, entregarme los lo informes financieros, eh, el estado de, de, de caja, ¿no es cierto?, el saldo de caja y todo, pero nosotros como concejal cada cierto tiempo estamos viendo eh, eso, esos fondos. Correcto. Y usted sentado en el sillón edilicio, ¿no es cierto?, de la Municipalidad de Chanco, eh, ¿usted, digamos, eh, considera importante, y, y si es así, trabajaría usted, digamos, con las distintas organizaciones sociales de la, de la comuna de Chanco? De todas maneras, de todas maneras, don Germán, sin ninguna duda. De hecho, la, la Oficina de, de Asuntos Religiosos y Comunitarios tiene esa finalidad, de, de acercarnos, ¿no es cierto?, eh, a los territorios. Eh, yo soy, me gustaría más que el municipio se acerque a los territorios, a que la gente de los territorios venga a, al municipio. Queremos implementar eh, el, la municipalidad móvil en un proyecto, ¿no es cierto? Para, yo como militar, eh, don Germán, eh, siempre vi los operativos cívicos militares, donde uno llegaba a un pueblo, a una ciudad, y, y se llegaba con asistente social, se llegaba con peluqueros, se llegaba con, con eh, multidisciplinario. Y me encantaría, don Germán, desplazarme a un sector de la comuna con la oficina móvil municipal, con la clínica dental móvil, que la tenemos hoy en día, que está en, en el departamento de, de salud, y, y llevar profesionales. Eh, acá se han hecho en otra instancia el gobierno en terreno, y ha sido algo muy bien recepcionado, y, y claramente que esa oficina de, de asuntos religiosos y comunitarios eh, está para, para que esa persona eh, tenga una buena conexión con, con las juntas de vecinos, con las diferentes instituciones. También le llamamos asunto religioso porque eh, eh, el padre, ¿no es cierto?, de nuestra comuna, eh, los encargados de capilla de nuestra comuna, los pastores evangélicos de nuestra comuna, los encargados de iglesia, tengan un lugar donde ellos puedan llegar, ¿no es cierto?, y, y manifestar eh, su inquietud eh, o lo que ellos necesiten, ¿no es cierto?, que pueda ser eh, canalizado y apoyarlos de esa manera, don Germán. Vale. Y otro tema, ot otra pregunta. Hay, hay una, eh, don Rosauro, hay un tema en la provincia de Cauquene y en el país. Hay un tema con respecto al tema de la, de la deuda histórica de los profesores. 
Eh, para, para los coterranos que nos están viendo hoy día, voy a contextualizar la pregunta. Eh, para que sepan, por ejemplo, en el, la, deuda, la, la deuda histórica de los profesores eh, se basa en el, en el desconocimiento por parte del Estado de nuestro país, ¿no es cierto?, del reajuste salarial que desde el año 1981 deberían haber recibido los profesores por concepto del decreto ley 3551, que, que establecía un reajuste de hasta un 90% del sueldo base eh, para todos los funcionarios públicos. Bueno, luego después del traspaso de las escuelas y liceos públicos a los municipios, el reajuste acordado, ¿qué creen? Fue desconocido por los nuevos sostenedores y los docentes no recibieron este beneficio, dañando no solo su ingreso mensual, sino que además sus futuras eh, pensiones. Don Rosauro, eh, como contextualicé el tema, ¿usted tiene eh, pensado poder de alguna manera, eh, digamos, eh, poder ayudar, potenciar, o quizás, no sé si, si la municipalidad puede pagar de, de, de una vez por todas esa deuda historia a los profesores de Chanco? La verdad, don Germán, que le, le agradezco esa pregunta. Eh, no es una pregunta fácil de, de responder, es eh, algo de, de mucho tiempo, como usted lo, lo menciona, ¿no es cierto? Una deuda histórica. Y, y yo en el tiempo que llevo en la política, que llevo en cargo público, eh, muchas veces eh, he escuchado ese, ese tema y lamentablemente, como usted bien lo dice, eh, es una deuda del Estado, no, no, no es una, una deuda principalmente de, de un municipio o otro, sino que el Estado en su contexto eh, no ha sabido definir eh, finalmente eh, ese tema, de, de poder cortarlo de, de, de alguna vez, ¿no es cierto? Si corresponde esa deuda cancelarla, bueno, que le den los aportes a los municipios, ¿no es cierto? Para que cada municipio se haga cargo y pueda cancelar esa deuda. Y si no decirlo, verlo, de qué forma eh, si corresponde o no corresponde, pero yo he escuchado en más de alguna oportunidad, don Germán, que a, hubieron algunos municipios que cancelaron esa deuda eh, histórica y después tuvieron que eh, retraerse, ¿no es cierto? Y, y, y volver a, a, a las arcas municipales porque no, no, no estaba como bien definido, bien convenido, entonces yo claramente si existiera jurisprudencia en, en alguna comuna, en algún lugar, ¿no es cierto? Donde legalmente eh, el Estado reconozca eh, esa deuda, ¿no es cierto?, y, y dictamine que se debe cancelar, yo estaría dispuesto, pero como le digo, eh, es algo que se viene arrastrando gobierno tras gobierno y, y nadie le ha puesto el cascabel al gato, nadie. Y como usted bien lo menciona, eh, esa es una deuda del Estado, no, no es un, de un municipio eh, en específico. Si, si el, tema, el tema, don Rosauro, el problema es, desde el punto de vista social, ¿no es cierto?, es que el, 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 el otro, digamos, estamento, ¿no es cierto?, de los poderes, de los poderes ¿no es cierto?, eh, el, el, el judicial, en este sentido, dictaminó el pago de dicha, de dicha deuda a los profesores, que en este caso, lamentablemente, recae en los actuales sostenedores que son las municipalidades. Entonces, claro. un día es como un zapato chino, la deuda es del Estado, y el Estado somos nosotros. Sí. Si nosotros somos el Estado, nosotros somos claro. los que eh, ponemos la, con nuestros impuestos, las lucas y todo el tema, para que los gobiernos nos puedan administrar y sostener este, este país, o, o como todos los otros países. Entonces, el tema es que hoy día eh, hay, que, hay que, como usted bien dijo, hay que poner el cascabel al gato. Entonces, hoy día, por lo menos, ¿qué es lo que le pedimos nosotros los los ciudadanos, a nuestras autoridades, a, a los alcaldes en, en, en este caso, que de alguna manera potencien la definición del pago para los profesores, porque ya se están muriendo, hay muchos profesores que se están muriendo sí. y no pudieron disfrutar de sus platas, y, el, y los profesores son los que nos hicieron a nosotros como personas, junto con nuestros padres, en especial los más antiguos, porque los más, los más antiguos, sin de menos pensar a los profesores actuales, los, los más antiguos tenían menos recursos para educarnos, y nos educaron con, con, con alto esfuerzo, entonces, ¿cómo no poder solucionar eso? O sea, no sé, el alcalde va, que hable con los diputados, senadores, que hable con, no sé, de alguna manera conseguir los recursos, porque hoy día está claro que el poder ejecutivo con el poder legislativo no se van a poner de acuerdo nunca, porque ambos poderes son, como dice la palabra poderes, son muy poderosos, y ninguno de los dos va, va, va a doblar el brazo. Entonces, igual es extraño que el Poder Judicial dictamine y el, y, la, y, la, y el Estado no reaccione y las municipalidades no paguen, porque las municipalidades están en rebaldía. Claro. Entonces, todos hacen así. 
<risa> y lo, pero lo, 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 los perjudicados son los profesores. Entonces, eh, ese tema hay que siempre, digamos, hay que, hay que ponerle un, un gran énfasis y tratar de ver la manera. Quizás la municipalidad llegar a un acuerdo con no sé con quién, eh, la, la, la municipalidad ponerse con algo y... O que, o, se, o, o que se consiga pagarle mensual, cosa que, la, que los recursos lleguen por otro lado, buscarle fórmulas. Yo creo que, usted sabe, yo por su, forma, por su formación, yo sé que usted comparte conmigo que querer es poder. Si uno quiere, buscamos la manera de hacerlo. Claramente, don Germán, si usted me pregunta, yo a, a los profesores le tengo un gran respeto, una gran admiración. Eh, es, es increíble que de ello salen todos los profesionales. Salen los médicos, salen los abogados, salen los arquitectos, los ingenieros. Y, y la verdad que eh, como país no, no hemos sabido reconocer a eh, la gran labor de, de un profesor. Para mí un profesor es, eh, es un maestro, es una persona que, que guía, que forma, que orienta. Eh, y lamentablemente no le hemos sabido pagar a, a, a nuestros profesores. Pero como usted bien lo dice, claramente eh, me imagino que en una reunión, ¿no es cierto?, de de asociación de alcaldes, de, de municipalidades, es eh, un tema para poder colocarlo en la, en, en la mesa y poder pedirle, ¿no es cierto?, algún poder del Estado que, que defina finalmente. Yo creo que sería mucho más sano eh, en algún momento eh, tomar una decisión, hacer un corte, corresponde o no corresponde. Si corresponde, bueno, eh, habilitar los recursos, ¿no es cierto?, para cancelarlo. Si no corresponde, explicar por qué no corresponde, ¿no es cierto?, de, de buena manera. Pero, pero creo que hace mucho daño seguir, 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 ¿no es cierto? Y que, que nadie finalmente tome una, una decisión. Bueno, hoy día, hoy día por lo menos la pelota lamentablemente está en las municipalidades. Y, la, y si hoy día la municipalidad quiere y tiene los recursos, lo puede hacer. De hecho, hay municipalidades del país, en Copiapó y Antofagasta, si no me equivoco, ya les pagaron, digamos, porque hace, hace dos años, tres años atrás, eh, un, eh, unos senadores, eh, digamos, tomaron una iniciativa y apoyaron por ahí y se les pagaron algunos, algunos eh, digamos, algunas municipalidades, pagaron a los profesores. Es mucha plata, hay que tener arte en falta. Entonces, no sé si el, 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 monto de, el, el monto que se le dé a los profesores de Chalco, no sé cuál es el monto, pero no es poco. Eh, claro. No sé si, la, si, si el, el futuro alcalde lo quisiera hacer, no sé si tiene la espalda digamos la municipal para hacerlo, pero bueno como le digo, querer es poder y, y si usted llega ahí, le pido y yo sé que los contrarios que están viendo le piden que le ponga ojo a ese tema y, y lo impulse y lo potencie con la fuerza que usted tiene para que ese tema se cumple, sería más que un triunfo político sería yo sé que un, un triunfo personal de, humano. de espíritu y humano exactamente sí. otra pregunta, con respecto en Chanco hay muchas faltas de agua en, en algunos sectores en especialmente hay, una, hay un sector que se hizo muy famoso hace poco, Pauil. ¿Cómo tiene contemplada ese, ese, ese trabajo para poder ayudar a, la, a las distintas localidades que tienen faltas de agua? Porque para los tiempos que vivimos, repartirle agua en camiones a la gente es, es, es indigno, encuentro yo. Sí, don Germán, la, la verdad que eh, yo, yo tengo un diagnóstico de, de Chanco Comuna en eh, todo lo que he recorrido, todos mis años de experiencia como, como autoridad, ¿no es cierto?, que primero, el primer problema que tenemos transversal es el agua. El segundo problema que tenemos, que tenemos son los caminos y el tercero es la conectividad. Pero lo principal es el agua. Y, y lamentablemente, don Germán, eh, es un tema que con el tiempo se, se ha ido acrecentando. Eh, usted menciona Pauil, eh, la verdad que Pauil, ¿no es cierto?, como Villorrio eh, ha ido creciendo cada vez más. Y eh, hay, que, hay que asumir, ¿no es cierto?, que como autoridad no, no hemos logrado eh, darle solución, ¿no es cierto?, en, en su conjunto. Pero le puedo comentar que hace un tiempo, eh, no muy lejano, tuve, eh, tuvimos una reunión con la directora de la DOH, con la directora del Comité de Aguas de, de Pauil. El último proyecto que se está ejecutando en Pauil ya está listo, eh, la DOH están esperando a final algunas cosas, ¿no es cierto?, para, para poder eh, mencionarlo, ¿no es cierto?, a la, a la comunidad. Pero yo le puedo adelantar que hoy día eh, ese pozo de este último proyecto está dando 2,5 litros por segundo. Para que, para que Paguil algún día logre tener alcantarillado y logre tener pavimentación, lo primero, usted no puede tener alcantarillado si no tiene agua no puede pavimentar si no tiene alcantarillado, entonces son cosas que van de la mano, ¿entiende? entonces no es un tema de, un, de voluntad política, de querer o no querer, eh, es un tema de, de no poder, 
y, y la verdad que hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso, Germán, eh, en ofrecer, en decir, oiga, si yo soy alcalde, yo en dos meses soluciono un problema que llega toda una vida, yo por lo menos no lo haría, don Germán, no lo haría porque sería faltarle el respeto a, a toda la gente que ha estado antes. Pero sí, eh, me tiene contento que hoy en día esos 2,5 litros por segundo ya van a poder eh, alimentar el consumo humano. O sea, el, el, el transporte en camiones que usted dice, ¿no es cierto?, que el apoyo que tiene la gobernación, eso ya debe ir a venir en, en, en retroceso, ¿no es cierto? Y la directora de la DOH nos planteó la posibilidad de, de buscar otro punto de, de, de alimentación de agua, ¿no es cierto?, para poder complementar y ojalá llegar a un 5 a un 5 litros, ¿no es cierto? Eh, el día que logremos llegar a 7 litros por segundo va a ser el día que vamos a poder postular y proyectar, ¿no es cierto?, el anhelado alcantarillado de Pauil, que sin duda, si usted me lo pregunta, es algo fundamental, que todos deberíamos tenerlo, es un tema de dignidad, pero lamentablemente, técnicamente, ¿por qué no se ha hecho? Es por eso, porque no, 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 lo, los abastecimientos de agua no dan eh, la cuota no cierto, ne, necesaria. Pero eh, en otros sectores, eh, hoy en día se está ejecutando en el sector de Quilhuiné, el sector norte de, de, de Chanco, hay 28 casas que ingresaron en un proyecto de abasto, se le está construyendo un, un pozo profundo con una torre, eh, eso vienen habilitados completamente, un proyecto de 10 a 12 millones por, por vivienda y donde van a quedar con agua eh, a la llave eh, en su casa. Se están proyectando en Pauil, eh, en Molco, en Reloca Alto, eh, ese mismo tipo de proyecto. Y ahora, hace, hace no mucho tiempo atrás, también se están implementando unos proyectos para mejorar las APRs aunque sean APR informales, es eh, una agrupación, eh, hay un sector, un, un sector, ¿no es cierto?, que tienen un pozo y alimenta tres, cuatro, cinco, seis casas. Eh, la idea de este proyecto, ¿no es cierto?, eh, es mejorar la fuente de agua, es mejorar la, las conexiones. Eh, nosotros como municipio eh, se, se adquirió una máquina de, de pozo profundo. Yeah. Todavía, no ha, todavía no ha funcionado, eh, están en el proceso de, de capacitación de, de una persona, ¿no es cierto?, que tiene que estar bien capacitada. Entonces, finalmente nosotros, si yo llego a ser alcalde, ¿no es cierto?, eh, vamos a tener eh, esas tres alternativas para mejorar eh, el tema del suministro de, de agua. El que tiene la capacidad de el, el, la máquina eh, municipal eh, va a ser eh, la perforación, pero usted, ¿no es cierto?, tiene que tener la capacidad ¿no? de, de, de comprar eh, la tubería de PVC, yeah. eh, la bomba y todo lo, todo lo demás. Correcto. Si usted no tiene la capacidad económica, ¿no es cierto?, para eso... Eh, habría que verlo en, en un proyecto de, de abasto y si usted está habilitado en, en una agrupación, verlo con el proyecto de, de las APRs informales. Son estas tres fuentes de, de agua. Correcto. Don Rosauro, pa, para entender, hoy día, digamos, eh, en, en el caso de Paguil, que es lo, es lo más cercano por lo que estoy entendiendo, digamos, ¿qué es lo que falta al final como para que ellos, para entender, ah, porque, digamos, ¿qué es lo que falta para que ellos eh, o, o algún otro sector tengan la, la, digamos, la conexión para agua potable. Falta, falta digamos, que haya un proyecto de parte de la institución que le corresponde hacer ese, esa, esas conexiones o es por falta de, de, digamos, de agua porque, el, porque no da para todos los habitantes. ¿Qué es lo que realmente falta? Porque usted bien dijo, no le voy a echar la culpa a todas las eh, antiguas autoridades porque, de, de por qué no se ha hecho. Pero hoy día ha pasado tanto, tanto años, yo me acuerdo de cabros chicos... De, cuando iba a Chanco, que estoy escuchando lo mismo, lo mismo. Entonces hoy día falta poco, falta mucho. ¿Qué es lo que falta? Sí, la verdad, don Germán, que, que el tema, el tema lo, lo, los recursos pueden, pueden estar, pero muchas veces las fuentes de agua son las que, las que escasean. Eh, en Pauil, yo, yo he escuchado de muchos proyectos, cada vez que se hacía una perforación, 8 millones de pesos se invertían en la perforación y todo, pero no, no, no se logra, no se logra porque el, el billor y la cantidad de personas... Eh, son hartos, entonces no, no, no puede ser cualquier pozo, entonces tiene que ser un pozo que, que tenga la, la suficiente cantidad de agua que pueda alimentar a, a, todo ese, a todo ese sector entonces hoy día con este proyecto que, que hoy día se realizó con esa cantidad de agua ya es agua de consumo humano pero no es suficiente, no, no, no es lo óptimo entonces por eso que hay que seguir buscando fuentes de, de agua y ahí no es cierto el alcalde claramente el que tiene la facultad para para impulsar, para presionar a las la, la autoridades, principalmente a la DOH, que la DOH es la que, la que tiene que ver ¿no es cierto? Con, con la APR, con las fuentes de agua, pero creo que esa es la manera, don Germán, eh, el día que, que podamos eh, conseguir 
una, una buena fuente de, de agua, el resto se postula con proyectos, lo que es las conexiones, las cañerías, todo eso, yo creo que eso no es problema, yo creo que eso con un buen proyecto se, se ejecuta. Pero el, el gran problema, don Germán, es, es dónde tenemos la captación de agua, dónde, dónde está esa fuente que, que nos permita alimentar y entregar 7, 8 o 10 eh, litros de agua por segundo. Tuvimos la oportunidad de estar en un frutillar de, de una persona de, de Curicó, un frutillar muy grande, y, y, y nos dio mucha envidia porque tenía una piscina y tenía un pozo que entregaba 15 litros de agua eh, día y noche, ¿me entiende? Pero eso está en un sector totalmente diferente a, al sector de, de Pauil. El día que logremos encontrar una buena fuente de agua, creo que vamos a encontrar la solución para Pauil. No sé. Bueno, si usted es eh, alcalde, don Rosauro, bu buena tarea tiene ahí. O sea, una, una, es una bonita pega eh, ayudar a, la, a, esa, a esa gente, a ese sector de Pauil y a otros sectores de Chanco, ¿no es cierto?, eh, a que puedan tener eh, agua, agua. Porque la verdad, eh, uno que lo tiene... Y, que, y, que, y, y le juro que me da lata decirlo, que nunca me ha faltado el agua, no ha faltado el agua, le juro que me da, me, no sé cómo decirlo para no ser tan duro, pero eh, es injusto, o sea, ¿por, ¿por qué tienen que andar mendigando el agua? O sea, no, no puede ser, entonces es una única tarea que si llega sí. al, al señor alcaldicio tiene que, tiene que ponerle alto, alto empeño, como se dice. Por, por cierto, don Germán, y, y creo yo que como alcalde uno tiene que empatizar, uno tiene que acercarse a la comunidad y contarle en qué están los proyectos. Muchas veces creo yo que falta un poco esa, esa conexión, porque la gente a veces no entiende si el proyecto está, no está, si se murió, no se murió. Y yo le puedo comentar que al principio le dije que yo vivía en un sector de campo y, y nosotros hacemos reutilización, reutilización de aguas. Eh, tenemos un baño, ¿no es cierto?, en el segundo piso y, y lo que es el, la, el agua del lavamando y de la ducha. La, la sacamos por una tubería diferente y, y rega nuestros árboles frutales, que creo que también es una, una buena idea, una buena instancia. Eh, tenemos que buscar en el proyecto, ¿no es cierto?, de, de, de que puedan eh, eh, educar en la reutilización de, de aguas. Eh, lamentablemente, en, nosotros en el campo no, no podemos ser como en la ciudad, ¿no es cierto?, que uno abre la llave, se lava los dientes y, y, la, y el agua corre, corre. No, otro, nosotros tenemos otra cultura, uno, mi señora siempre va ahí con un vasito, con una taza, ¿no es cierto?, lavarse los dientes, todo porque hay que optimizar eh, el agua, que es un recurso que no, que no lo tenemos a, a destajo. Súper bien, súper bien. Eh, otra pregunta, eh, bueno, digamos, eh, usted actual concejal, esto, porque lo que pasa es que yo siempre hago una pregunta que acaso usted llegando al, al sillón alcaldicio, bueno, la alcaldesa vigente actual ya lleva 12 años en el, en el cargo, eh, usted llegando al sillón alcaldicio, ¿usted, la, usted haría una, una auditoría a los 12 años atrás, la pediría? No lo sé, doctor. ¿Usted u, u otro al que llegue? Eh, lo que pasa es que eso va, va de la mano con la, con la consulta que usted me hizo anteriormente eh, yo siendo concejal cuatro años eh, no, no me parecería don Germán porque quiere decir que en cuatro años eh, no he visto nada o me he hecho loco y la verdad que sí, me gustaría como corresponde que me, me hagan una entrega, una entrega formal que me expliquen, que me muestren que, todo lo que usted quiera pero hacer una auditoría eh, tratando de buscar algo diferente, creo que, creo que no, Germán. Ya. Lo otro, eh, usted, digamos, sería partidario de que las municipalidades, o en este caso la, la municipalidad de Chanco, eh, pudiera, digamos, ser auditada una vez al año, porque usted sabe que las empresas privadas, eh, los bancos, ¿no es cierto?, una vez al año tenemos que eh, presentar los estados financieros, ¿no es cierto?, eh, auditados por una empresa. Entonces, en honor a la transparencia, lamentablemente, usted sabe que en nuestro país en este último tiempo se ha visto, eh, digamos, malogrado por distintas instancias ilícitas, por gente que uno no esperaba, esperara, esperaba que, eh, digamos, estuvieran en esas instancias. Entonces, en honor a la transparencia, ¿usted, digamos, sería partidario o, o lo pensaría de quizás que la... Que, y si es que se puede legalmente, ¿eh? realmente no he averiguado si se puede legalmente la municipalidad se pudiese auditar una vez al año y decirle a la municipalidad, señores, aquí están los estados, los estados financieros de la municipalidad de Chanco, auditados por esta empresa, están, están en, las, en las condiciones que tienen que estar, porque por ejemplo hoy día la municipalidad de Viña del Mar, ¿te saben el estado que está hoy día la municipalidad? Sí. Se está descubriendo que está con un desfase de 17 mil millones de pesos. ¿Cómo ocultó todo ese...? No sé. O sea, si es que verdad también, no, no, no puedo decir que sea así, pero está por lo menos así el, el, el tema. Sí, 
Con respecto a su pregunta, don Germán, eh, yo no tengo ningún problema. Eh, creo que hay que ser bien la pega, hay que ser la transparente. Eh, la Contraloría eh, de vez en cuando eh, hace alguna auditoría, algo específico. Pero si usted me pregunta, yo siendo alcalde, eh, si me incomodaría o me preocuparía de ser auditado, no, para nada. Eh, al contrario, creo que cuando uno es auditado eh, es una buena oportunidad para, para ver si el trabajo que uno está haciendo lo está haciendo de buena manera o no. Probablemente muchas veces va a haber un problema de, de, de forma, pero no de fondo. Pero si usted me pregunta, no tendría ningún problema en ser auditado, don Germán. Vale. Eh, otro, otro tema, por ejemplo, en los alcaldes siempre se tienen que hacer rodear por personas de, de confianza que lo tienen que ayudar en, esta, en ese manso trabajo que tienen los alcaldes hoy día, y más en nuestros tiempos que estamos viviendo de la pandemia con mejor razón. Y uno de los dos cargos principales que voy a destacar son, ¿no es cierto?, el administrador municipal y el, y el jefe de SECPLA. Para, para los uh -huh. contrarios que nos están viendo hoy día, ¿no es cierto?, eh, les quiero contextualizar que el administrador municipal, ¿no es cierto?, depende directamente del alcalde y tiene, las, uh -huh. y tiene las funciones de colaborar con el alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente de todas las unidades municipales, de acuerdo a las instrucciones que el mismo alcalde les, le imparte. Y el jefe de CEPLAC, que es la Secretaría Comunal de Planificación, tiene como objetivo apoyar al alcalde y al Consejo Municipal en la definición de las políticas y en la elaboración y coordinación de los planes, programas y proyectos. Usted, usted digamos, estos dos cargos ya los tiene visualizados, ya tiene los nombres, no le estoy pidiendo los nombres, ¿eh? para que, pa que esté tranquilo, pero si sí. ya tiene listo los nombres, esas, esas dos personas para estos cargos tan importantes... Sí, la verdad, don Germán, que acá en el municipio de Chanco son cuatro cargos de confianza y, y puede ser hasta un quinto, que no, que no existe, pero sí podría ser. Eh, yo soy un hombre muy respetuoso, eh, hoy día, ¿no es cierto?, eh, siendo solamente candidato, eh, no manifestaría ni, ni nombre ni nada, pero claramente, si usted me pregunta, sí lo tengo visualizado. Eh, esperar en Dios y que la gente me dé la oportunidad y, y poder eh, ejecutarlo. Vale. Vale, vale. Ahora, eh, eh, yo más o menos le adelanté esta pregunta con, con, con el tema del turismo. Eh, en, en el contexto que trabajando juntos se logran más cosas que, que yendo solo a la lucha. Sí. ¿Usted sería partidario y le gustaría trabajar unidos en un consejo municipal de la provincia de Cauquenes, Peyúgue, Chanco y Cauquenes, que por ejemplo el, los tres alcaldes, los tres consejos municipales, cada un cierto tiempo se reúnan y armen un consejo municipal de la provincia para poder trabajar juntos en el crecimiento y el bienestar de toda la provincia? Totalmente de acuerdo, don Germán. Yo soy un hombre de trabajo en equipo, eh, no soy un llanero solitario, no me gusta ese, esa forma, ese, ese estilo. Eh, mi, mi campaña ha sido con muchos asesores, eh, de escuchar a mucha gente, y creo claramente, si, si usted me, me plantea esa, esa figura, ¿no es cierto?, eh, de todas maneras, de todas maneras, eh, creo que potenciaríamos la provincia. Nosotros somos una, una provincia de, de tres comunas y tenemos que cuidarnos, tenemos que querer, no tenemos que potenciarnos. Eh, estaría totalmente dispuesto, don Germán. Exactamente. No, y además, ¿sabes lo otro? Que aparte de eso de trabajar juntos, eh, hoy, hoy día más que nunca, nos, eh, yo creo, ¿eh? Allá estoy, estoy hablando como ciudadano, eh, siempre que, que ve cómo ve el tema y, y lo conversamos y a través de las redes sociales en el cauquino.com, los whatsapp que nos llegan, eh, digamos, siempre se comenta mucho al respecto porque hoy día eh, usted sabe que en la región del Maule está la, está, la, está la provincia de Curicó, la provincia de Talca, la provincia de Linares y provincia de Cauquenes. La provincia de Curicó y Talca son el Maule Norte y Linares y Cauquenes el Maule Sur. Y la, región, y la posible región del Maule Sur, que nos vienen prometiendo que quizás la van a hacer, que no la van a hacer, puras promesas para todos lados. Eh, <risa> nosotros somos los más débiles, no porque no seamos capaces, sino que porque claro. los, las, las autoridades, me refiero a senadores, diputados, usted, es cosa de mirar la tele nomás, es cosa de mirar las redes sociales, tiran para el lado Linares, pero como, lo, como si Linares tuviera oro. Entonces, por eso le digo que eh, la, 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 la provincia de Cauquenes se tiene que unir y para estar preparado en algún minuto que la región del Maule Sur se dé, eh, podamos estar bien parados y podamos recibir bien esa posible región del Maule Sur para que, para que nuestra gente, digamos, eh, esté mucho mejor de lo que estamos hoy día. Sí, claramente, don Germán, eh, nosotros desde el gobierno anterior... Eh, 
Eh, estamos nombrados como zona de rezago, ¿no es cierto? Cauquenes, Peyúgue y Chanco. Y, y claramente estamos, estamos al final, estamos en el extremo sur, en el Maule Sur, eh, como que estamos colgando de, 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 del tema regional, ¿no es cierto? Y, y claramente yo, yo soy un convencido, fui dirigente vecinal y, y creo que cuando alega o patalea un solo ciudadano o diez, eh, claramente son más escuchados los diez que uno. Y en ese sentido, como usted lo plantea, eh, si nos unimos los tres alcaldes, Cauquenes, Chanco y Peyúgue, claramente que vamos a ser más escuchados que, que un solo alcalde. Terminaron las preguntas, don Rosauro, nos vamos a ir a un espacio que yo le llamo sí o no. Tiene que contestar, ah. tiene que contestar sí o no, y si quiere eh, agregar o contextualizar algo por ti, no, ningún, ningún problema. Va la primera pregunta. ¿Es una persona conciliadora? Sí, totalmente. ¿Usted votó por el apruebo o el rechazo? El rechazo. Eh, ¿ha, ofrecido ¿Ha ofrecido trabajo en la municipalidad por votos? No. ¿Y va a echar personas de la municipalidad si usted es alcalde? No es mi espíritu. ¿Y comparte la, humil comparte la igualdad de la mujer y el hombre? Totalmente. Transmit Esta pregunta es buena, porque el, ha llegado, llega harta información a, a nuestro WhatsApp y, a la, y en las redes sociales se ve mucho. Usted... Si fuera alcalde, esté sentado ahí en el, en el sillón alcaldicio de Chanco, ¿transmitiría los consejos municipales por la televisión o en las redes sociales para que todos los ciudadanos chanquinos que viven en esa tierra querida y están dispersos por Chile en el mundo lo puedan ver y puedan enterarse de lo que se está decidiendo en la, en la, en la municipalidad? Siempre y cuando eh, mi consejo estuviera de acuerdo, eh, ningún problema, pero no tomaría una, una decisión unilateral. Pero a usted le gustaría, digamos, que fuera transparente abiertamente. No, no tendría problema. Vale. Eh, si esta, esta pregunta es buena. Si sale elegido alcalde, usted, ¿seguirá siendo el chanquino sencillo, trabajador, eh, ¿no es cierto?, escuchando a su gente en la calle, participando en las causas sociales? ¿Esa pregunta es específica mía o para todos los para usted, candidatos? Usted, ah. Para usted, que eh, se, eh, incluso se la hice con algunos conceptos que, que me soplaron, que, 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 <risa> como usted, que a usted le gusta estar en la calle, le gusta conversar, <risa> ir a, a ayudar a la gente. Entonces, ¿qué le pasa? Que yo he conocido toda esta gente que ha llegado a ser autoridades, ¿eh? incluso amigos personales, que cuando antes no eran autoridad, uno llamaba por teléfono o lo llamaban a uno a cada rato. Fue una autoridad y imposible ver con ellos. Claro, me llamó la atención porque, porque me definía como, como muy bien. Entonces dije, ¿esa, ¿esa pregunta será para mí o será para todos? No, eh, para, para usted, Evo. Claramente, claramente. Eh, eh, no me gustaría perder la conexión con, con la comunidad. Eh, no, no me gustaría perder mis mi orígenes. Eh, me defino como un hombre, primero, humano. Sencillo y servicial, en tres palabras. Bien, eh, la, la verdad, don Rosauro, que uno le pide a la autoridad, y yo creo que esta es una gran oportunidad porque la política está cambiando, la, la sociedad está cambiando, eh, la humanidad está cambiando, el planeta sí. está cambiando, el, calament, el calentamiento global, eh, el tema del medio ambiente, o sea, todo está cambiando. O sea, hoy día en la parte humana, para que podamos ser mejores, necesitamos que nuestras autoridades o los líderes sociales, sean, sean primero, sean personas, sean, sigan siendo humanos, porque teniendo esas cualidades básicas van a ser buenas autoridades o van a ser buenos profesionales. Se, es seguro de así, por eso yo se lo recalco porque les pido que sean así, que sean los mismos de siempre. Que si, si usted, no sé, primera vez que lo veo, ¿no es cierto? Si usted, digamos, tiene, el, tiene la, la, digamos, la... El, el, la la, digamos, siempre usted se iba a tomar un café a la esquina con su amigo, que a lo mejor lo sigue haciendo, a lo mejor un poquito menos, y si iba a, tomar, a, a servirse un asado, que lo siga haciendo, si la persona sigue siendo la misma. Sí, claro. Tiene más poder, tiene más, tiene más poder para ayudar, pero no más poder para pa, pa la gloria, digamos, personal de, de uno. Sí, la verdad, don Germán, que quiero aprovechar esta instancia que usted me está haciendo esa pregunta, eh, y lo he dicho muchas veces abiertamente, si, si alguien me pregunta... Eh, ¿Por qué me gustaría ser alcalde? Eh, le respondo en una palabra, ser un alcalde humano, por lejos. Eso me, me, me gustaría mucho. 
ser un, un alcalde cercano, eh, ser un alcalde humilde, ser un alcalde sencillo. Eh, no busco ese puesto ni por poder ni por dinero, creo que eso es circunstancial. Lo busco porque tengo vocación de servicio, porque me gusta lo que hago y me gusta ayudar. Eso eh, es mi finalidad, es mi objetivo, es mi norte eh, a seguir. Me encantaría, me, encanta, me encantaría ser un alcalde que camine por, por el pueblo, ¿entiende? que convence con la gente, eso me encantaría. Eh, créame usted que después que salí elegido como concejal, cada vez que llegaba un velor y alguna actividad, siempre saludo, cuando se podía saludar, saludar a todo el mundo, y mucha gente a veces me decía, Toñito, parece que todavía sigue en campaña, <ríe> porque hay veces que en tiempo de campaña uno se pone un poco mejor para pa saludar y ser buena persona y todo eso. Claro. Claro. Don Rosauro, ya llevamos más de una hora cuarenta minutos, pasó el tiempo volando, eh, le quiero agradecer que se haya tomado el tiempo, ¿no es cierto?, eh, de estar con, con nosotros en, el, en, el, en esta casa virtual del caucaino.com, espero que se haya sentido cómodo, que se haya que se haya, se haya sentido bien atendido, y bueno, le dejo la, las pantallas del cauquino.com para que se despida de todos los chanquinos que lo están viendo en este minuto, y, y, y usted diga lo que, lo que indique, digamos, y lo que quiera decirle a todos los cotranos que lo están viendo en este minuto. Don Germán, lo primero, le, le agradezco enormemente esta, esta tremenda oportunidad que usted me da, eh... Eh, felicito cauquenino.com que, que permita de, de democratizar ¿no es cierto? las ideas, las propuestas de, lo, de los candidatos y que sea una vitrina que, que nos permita, sobre todo hoy día en pandemia, cuando ya no podemos llegar a, a muchos lugares, a muchas personas, que, que la gente tenga la oportunidad de, de, de conocer a, al candidato, al candidato como, como persona, como humano, más allá de lo político, ¿entiendes? Eh, contarle una historia chiquitita, a mí me gusta mucho la historia, si se da cuenta. Eh, sí. Haciendo puerta a puerta eh, en, en el sector de Peralillo, una señora de cerca de 80 años. Eh, Hola, ¿cómo estás? Soy Toñito Olgueta, concejal de la comuna, candidato a alcalde. Ah, me dijo usted, Toñito Olgueta, nosotros le tenemos el ojo echado a usted porque dicen que es buena persona. Y todo. Entonces, esas cosas son maravillosas que, que en otras ciudades no, no, no pasan. Así que la verdad, don Germán, que para mí ha sido un gusto, un agrado, eh, me sentí muy cómodo, eh, quedo con un, un lindo recuerdo de, de esta oportunidad, y despedirme de los, cau, de los cauqueninos, despedirme de los peyuanos, y principalmente de, de, de mis chanquinos, que hoy día lo están pasando un poquito mal, ¿no es cierto?, mandarle un fuerte y cariñoso abrazo a todas esas familias que, que están sufriendo los efectos de la pandemia, y, y no perder la fe, que... Que, que esto algún día va a pasar, eh, Dios va a tener compasión con nosotros y, y nos va a permitir seguir nuestra, nuestras vidas. Por el momento eh, hago una invitación a cuidarnos, eh, a usar mascarilla, al distanciamiento social, a ser respetuoso con, con las disposiciones de las autoridades eh, y, y aprovecho esta oportunidad que me permite de Germán y Caucanino.com de, de hacer un llamado a los chanquinos, eh, a votar por mí, apoyarme. Tengo muchas ganas de, de ser un servidor, de, de ser un hombre que quiero trabajar por Chanco, quiero hacer muchas cosas por Chanco, tenemos muchas ideas con nuestro equipo. Yo soy un hombre de equipos, no soy un hombre solo, soy un hombre que me gusta trabajar con, con las personas. Eh, y como se lo dije a don Germán, eh, por sobre todo, ser un, un hombre humano, cercano, sencillo y servicial. Muchas gracias don Germán, un gusto, un placer haberle conocido y haberme permitido esta oportunidad. No es de equipo, don Rosauro, también un placer de haberlo saludado, de haberlo conocido. Eh, saludo a su señora, eh, ¿no es cierto?, a su señora Inmita, eh, a, su, a, a, a toda su familia, y un, un abrazo grande, muchas gracias nuevamente por aceptar, y a todos los chanquinos, a todos los coterráneos de la provincia de Cauquenes, síganse cuidando en esta pandemia, Todo esto no ha terminado, no porque estemos vacunados, eh, digamos, el tema está terminado, no, hay que seguirse cuidando, y bueno, abrazo grande también para ustedes, y nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos en los Un gusto, un, gusto un abrazo. Muy amable, gracias. Hasta luego. Hasta luego.